Die goed reg, as die batterij reg, as hy op sy hart stu. As hy, is alles nou reg, is al nie, ek gaan nie sikkel. Alright, ja, ons sikkel maar, ons sikkel maar, ons gaan wen. Ok, ons, dit lyk as of ons nou wifi is en sikke goed uitgesorteer het, en dat daar nie so baie interferens kan wees nie. Ons sein was 100% gewees en skielik gebeur dit, maar nou ja, Ons bid dat die Heere vir ons genade gee, want hierdie gaan nie een makkelike video wees om dier te werk nie. Maar na hierdie video gaan die wereld gons, maar gaan die focus op die boer kom, op die ware boer, wat werkelijk boer is en wat werkelijk die belange van sy mense op die aard draai. En ek gaan vir julle wees dat die mense wat my aanval nie die belange van die boer op hulle hart het nie. Ek praat nie van Mense wat sê dat hulle Afrikaners is nie. Nee. Het mag vir jou voorkom as of hierdie boerkie skielik een liberale uitgangspunt onder nie. Ek is rechts van die middel. Ek is rechts van die middel. Ek was nog altyd rechts van die middel. So ek gaan nie skielik een liberale aanslag heen nie. Ek sit met al hierdie ANC leiers en praat. En wat die boere leiers, wat die boere leiers een probleem was, Ek het hulle probeer by mekaar kry by een leierskap beraad waar hulle allemaal die saterdag ochend sou luister wat die richting is wat ek inslaan en toe het hulle gekies om die 45 ouwens langsan op my rekening te laat by mekaar kom en my nie in die komitee gekies het nie, alhoewel ek al die geld moet voorsien. So, dis die selle as wat Willem Petser en sy vernoot 1 in Namibie probeer doen het Hulle, waar ek moet vir hulle 80 miljoen gee en dan sal hulle my 20% van die maatskapie gee terwyl hulle, hulle nie een eerst die geld het om hulle eie gatte te krap nie. In teendeel, Willem rai hy 21-jarige ouwe bakkie omdat hy nie sy eie bakkie kan bekostig nie en hy bly by sy ma in een kamer om die self te rede. So, en ek wou hulle help, want Louis sy story is altyd help die boer. Help die boer. En as jy sê dat jy vecht vir boere belange, dan wil ek jou help. Dan wil ek jou help. Ok, Desi, gaan jy nou aan met waar jy was, want ons gaan lekker lang praat. Ek sê weer en ek geef weer opdracht aan die personeel. Morgenmiddag begin jylle allemaal verweider wat nie hierdie video van my vandag gekyk het. Verweider hulle van ons wallets, verweider hulle van ons Facebook, want hulle is nie die moeite waard om hier te heen nie. Al sit ek net met troepe van 5000 rand oor, dan storm ons hierdie gevecht voort, maar dit help nie, jylle kyk nie goed waar we dit aangaan nie, en wanneer jylle in sociale media en in die korante goeders lees, dan weet jylle nie wat aangaan nie, dan het jylle nie die waarheid nie, ek dink nie as enig een van jylle lees die waarheid korant nie, en as jy nie gesubscribe is by die waarheid korant nie, doen dit nou, want anders moet ons jou afval, want anders krij jy die leen van Media24 en jy glo dit, ok, right, hierso, jy kan nou lekker verder praat, sê reg my meisie, Jy gaan aan waar jy was, jy weet waar jy was, terwyl ek geskuit het en in die toilet was, weet ek nie waar jy was. En nou, we are looking for the boldness of Jesus Christ, that's what we're looking for this morning, and we are not looking for anything else, so, right, there you are, get your focus, my love. Ons was nou by die video, ach, by die voice recording wat Ramkat toe nou vir my, ja, met my gedeel het, dat ek het nou net gauw gauw hier so ansit. As ek jou bloemel tuin wat tyk daar op hoel hebben. Ja, maar wat bedoel jy? Ek moet nie uithaal. Maar hoe kom wil jy dit? Ramkat sal gaan uithaal in bloemfontein. Do you believe me? Do you believe me? I will take you out. I will take you out. Maar hoe kom sal jy dit nou wil doen? Ek probeer het nie te help. Nou sê, dit is die vorm. Kom ek help jy op die bed. Maar hoekom sal jy my wil doodmaak? Ek wil nie te help nie. Ek wil jou net help. Ek wil nie te help nie. Ek wil nie te help nie. Wanneer kon dit is toch nie kan dit is toch. En wat gaan jy maak? Wat gaan jy wil nie doen? Wat gaan jy maak as ek jou wil doodmaak? Wat gaan jy wil nie doen? 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 Wat gaan jy wil nie do
money. Yeah. Man. You owe so you owe so big in money. Nou ja, daarvan is al nog bij je. En toe kom een uh, voice note van iemand wat anoniem een vriend is van Ramkat. En ook een klomp voice notes van die boekhouder, van die, van die two brothers. Dit is Ramkat se poging om die volk te helpen. En daai inlichting het bewys dat Ramkat beplan het om 20 miljoen rand bij mij te steel. Dit was voor mij die moeilijkste ding om naar te luister. Ons het die voice note, dit is een geweldige lang een, ek hoop deze het om reg. Ek sê om nie reg het nie. Uh, die een waar in hulle, hy vertel dat hy, hy my gaan nok met 20 miljoen. As jy om nie het nie kry, asjeblief vir Martus om het gegeveel te kry, ons sal in tussentijd met ander goed aangaan. In hierdie voice note het een vriend van hom een gewetensbeswaar ontwikkel, omdat dit duidelik was dat Ramka te doen gehad het met die aanval van mei in september. Ek was verbaas dat hy in die stadium met my praat terwijl hulle my skiet. Ek het vir hom gesê, asjeblief, moet nie van lijn af gaan nie. Moet net nie van lijn af gaan nie. Ok, deze is net bezig om gauw met haar linkerhand iets te probeer recht kry, sorry vir die. Julle weet, mos maar hoe gaan dit, wanneer een oude ding moet kry, dan sikkel jy, moet net vir Martus nou in die handen kry, dat hy dit gauw bring. Dat Martus hier naartoe kom met sy, met sy stem, uh, boodskap Martus, as jy so luister, kom net gegoe hier naartoe, Kom naar die kamer toe, asjeblief. Ek wil hee, jy moet kom speel wat jou informante vir jou gegee het. Kry hem vinnig in die handen, asjeblief. Oké, okay. so ons gaan een lang sessie hee van, van blootlegging van die waarheid. Julle weet, my benadering is altyd. Moe nie iemand seer maak nie. Don't hinder if you can't help. Die probleem is wanneer mense in absolute leenachtigheid begin lewe. En, en ek voorbereid is voor het taak wat ik nou aanpak, dan is het baie, baie moeilik om vir mense te wees dat die ouwens wat teen jou opereid met agendas opereid. Maar gelukkig wat hulle doen in die proces, die Satan moet sy kop uitsteek. Hy kan nie onderblij nie. Wanneer jy lig op hom skyn, dan moet die duisternis om openbaar. En dit is wat ik gedoen het, Ek het een mooi pad met die mense geloop. Ramkat het gekom en gesê, ek het vir Big Brother 200.000 raad, hy het 100.000 nodig, ek het nog 100.000 in die parkeer area daar in Moraleta Park vir hom gegee, waar ons koffie gedrink het met Carlos, met wie hy vijandskap gesluit het, wat dan om Forex. Hy het ander mense en sy vrou, wat die enigste inkomste in die huis gee, en daar het hy in elk geval net een boemelaar was. Hy doen niks, al wat hy sit, is op video's in die jok vir mense. En hy, en hy vat die mense sy geld, en dan sê sy boekhouwer, en ek het al haar bewijse en al haar stemboodskappe, stier sy en sy sê, al die geld wat Ramkat vat, word vir homself gebruik, en hy koop vir homself goed, en hy doen goed op sy eie, en niks gaan na die mense toe nie. Dit is wat sy boekhouwer sê. Ok, dit is noodzakelijk, wanneer jou boekhouwer die ding sê, dan moet jy mos die teendeel kan kom bewys nou, Ek sal nou vir Ramkat net weer nooi, baie vriendelik. Ek weet, die vorige keer wou jy uh, vir Desi verkracht, want dis wat verkrachting is. As jy een vrou wil doodmaak en teen haar sin in die kamer toemaak, terwyl sy probeer uitkom, en sy so benauwd is, dat sy moet een opname maak om haarself te beskerm. Dat jy daarna in jou onderbroek paradeer voor kinders, dat elke liewe gas by Palanka moes verdwijn, omdat dit een absolute embarrassment was vir klein kinderkies, wat weggehaard loop en na hulle ouwers toe, en gaan sê het, hulle kan ongelukkig nie meer daar blij nie. Dit wat prachtig is, dit wat mooi was, dit wat lieflik was, en ten spuite daarvan, nadat hy nuchter was vir die eerste keer, die volgende dag, die aand, kom en hy doen een aanbieding, ek het om 30.000 rand gegee om te gaan kyk na een plaas in Namakoland, en een baie baie goeie vriend van die Suidlanders, 
het om vir gesel om te gaan kyk, en toe hy nie onmiddellik kon rechtkom, nie onmiddellik kon rechtkom om 15 miljoen rand uit my uit te kry, soos wat sy plan reeds verlang was, om eers die 20 miljoen, hy wil my ompraat om 20 miljoen kontant te vervoer na Kalets daar toe. Maar toe dog ek nie, kom ons kyk eer, wat doen die man wanneer hy weet ek het iets soos 300.000 rand, want de prokureur het die geld vir my gegee by die hotel, uh, en toe ek rai, kom ons kyk eers wat gebeur met my, as ek 300.000 rand, 300 rand het, en hy weet, en toe kom je aanval, ok, saam met politie, saam met taxibase, nou ja, maak julle eie somme, wat ons boere met mekaar doen, ek het nog nooit, enige boer, probeer seer maak, of dood maak nie, ek getuig voor die Heere, daarvan, nog nooit, nog nooit, maar ons boere doen het aan my, by drie geleentede, by drie geleentede, waar hulle my leven wil neem, nou ja, nou is het tyd vir praat, nou terwijl ons praat, Desi kom, terwijl ons praat, wil ons het een bykie verder voer vanmorgen, ons wil het een bykie verder voer, natuurlijk is dit so, dat ek dan nie met die man soos Ramkat kon aangaan en bezigheid doen en om help nie, want ek weet ek help niemand nie. En daarom sal ek eerder self toe na Kleinfontein toe gegaan het, self 2600 mense in Amakuland gaan koos gee, self soos wat Jochenan en Biks in die week gedoen het, 1,5 ton vlees gaan aflaai by Buffels vervier waar mense werkelijk in nood is, self elke maand die rekase onkostes delg, soos wat die hele Ereka kan bevestig, self al Ereka sy rechtskostes delg, so dat hulle kan voortbestaan, so dat die, die huise by Ereka nie plat gesloop gaan word nie. En nou wil ek daarby stilstaan, jylle wat voel dat ons nie vir oom Adrian Nieuwoud moes ondersteun het nie, ek wil vir jylle een vraag vraag, Kom ons los vir om Adrian Nieuwoud, as jy nou nou dink, hy is ook een boere verneker, soos wat, soos wat baie van die mense in die media my noem. Kom ek vraag vir julle een vraag. Kom ons gestel dat die mense wat dan nou wel na die reka in Groendorp toe getrek het, en die van julle wat nie weet nie, Groendorp is 5 kilometer van die mond van die Groenderivier, en die reka, die dorpie is so 25 kilometer op die Groenderivier pad uh, van Garis af. Goed, indien jylle ooit daar getoer het, gaan toer somme nou, klim somme nou in die kar en gaan kyk die blomme, ons probeer nog steeds plek kry vir ons mense, ons het te laat begin om jylle met busse te vat, maar indien ons een plek kry na die 18, dan gaan ons twee busse van ons mense vat, ons gaan jylle subsidieer, die wat het nie kan bekostig nie, kom verniet, en ons vat jylle na Makwiland toe, na ons myne toe, en na die reka toe, dat jylle vir jylle self gaan sien, dat jy self een hart vir jou mense kan ontwikkel, dat jy self gaan sien, dat dit nie hier gaan oor Louis of oor, of oor Adrian nie, dit gaan oor mense wat hulle pensioen gevat het, en hulle huisies gaan bouw het, op die twee dorpies, die ene tydelike neersetting by Groendorp, dit is baie mooie houthuise, en die mense bouw dit self, hulle is nie afhankelijk van Eskom, of water van, van die mispaliteit nie, hulle doen alles self mense, en wanneer die 40 of 50 huisies wat daar gebouw is by Ereka en ongeveer die selle hoeveelheid of een bykie meer by Groendorp, wanneer het so oor die horizon kom en jy kyk en jy besef, die mense het dan verskye probleme hier van die binnenland ontsnap. Misschien is het so dat hulle gewoon net nie meer kans gesien het om beroof te word nie. Misschien is het so dat hulle ook net eenvoudig net vir een kort rikkie in hulle lewe net een bykie rustigheid wou ervaar tussen hulle eie mense, wat is verkeerd daarmee om tussen jou eie mense te bly, wat is verkeerd binnen een democratie, wat, wat veronderstel is om in die jaar 2022 al reeds so geëmancipeerd te wees, dat mense kan kies om bykie op hulle eie te bly, ek het al lang al gesê, ek persoonlik dink nie ons gaan het recht kry, dier afstichting en dier Cape Exit en dier thuislande of volkstate nie. 
Maar dat is hier voor mij om de toekomst te bepalen nie. Moendlik vier of vijf generaties van nou is ons, is dit moendlik voor ons kinders. Op die oomlik is daar weer daan. Op die oomlik is daar soveel verzet vanuit die buitenland. Hierdie ouwens van Cape Exit is al so die mekaar. Hulle weet nie eers meer wat er kan doen nie, want hulle is 20 jaar daarmee bezig en hulle het nie enkele tree verder gekom nie. Hierdie mense met die volkstatus is vir een vrijheidsfront, asjeblief Pieter Groenewald. Skrik toch net, asjeblief, as jy skrik wakker. Want jy moet besef, dat maak die saak wat jy doen nie, die aansee is die regering en hulle gaan keer dat jy volkstaat daarstel. Oranje, luister asjeblief vir Louis Liebenberg, jylle skryf op jylle blad, dat jylle toch asjeblief moet groei en jylle wil groot groei en solidariteit en afrivorum steen vir jylle. Kom ek geef jylle baie, baie, baie goeie praktische raad. Jylle kan nie, wil Oranje groei, groei, groei nie. As hy een stad word, dan gaan jy een klomp ander mense wat intrek daar, en hy gaan dood eenvoudig jou stad verander in enig ander plattelandse dorp in hierdie land. Wees slim. Ek het met die Noordkaal premier gepraat van die ANC in Kimberley en Hussar Grill. Ek het gepraat met die DA Leier wat een vriend van my is, Andrew Lau, wat hulle ontslaag geraak het van, omdat hy my vriend is. Ek het gepraat met... met Eis Magasjule, ek het gepraat met president Zuma, ek het gepraat met Gigaba, ek het gepraat met die leiers van die ANC, nie een van die leiers van die ANC, buiten Zuma, sal vir jou die recht gee, om jou eie blanke staat te ontwikkel nie. Zuma en ek, president Zuma is op die punt, waar ons praat en sê, maar luister nie so, kan ons nie maar gedeeld is van hierdie land so opdeel, dat mense wat dan werkelijk so voel, dat hulle hulle self kan afsonder, maar toch deel van die groter Suid-Afrika gaan wees nie. Ek is bezig om dier onderhandeling, nie dier gevechte nie, nie dier slecht te sê nie, nie dier verhoudings af te breek nie, baie meer recht te kry dier te sê, maar die Afrikaner sy motieve is recht, ons is byna 400 jaar in hierdie land, en my voorouwers is 10 jaar na Jan van der Riebeekie aangekom, president, kom ons praat tenminste hieroor, maar wat doen Afrifoor en wat doen solidariteit, wat eindelijk die, ek moet hulle eindelijk uitsluit, ek sê dit sommer net, maar is omdat solidariteit nou so, sy steen aan oranje gee, en hulle moet groei, en hulle moet groei, ou kies, jylle moet nie groei nie, jylle moet bly nou waar jylle is, behou wat jylle het, vecht daarvoor, maar moet nie uitbrei nie, moet nie enig iemand net innooi en innooi nie, dit gaan jylle einde beteken, en die rede is eenvoudig, wanneer jy te groot word, net soos Louis met Alex Kor, gaan hylle jou breek, wat denk jy, is die jylle motief met my op die oomlik, om my te breek, ek word te groot, ek word te lastig mense, dit is waar oor die aanvallen gaan, maar ek het geprofiteer hier en ek het jare gelede vir julle gesê, dat die aanvallen van buiten gaan niks wees nie, ons gaan het trotseer, maar die aanvallen van binnen kan jou breek, en ek het die voorbeelde van MTI gebruik, ek het die voorbeelde van verskillende groepe wat werkelijk probeer het, om iets te doen in ons land, al het hulle het verkeerd aangebied, het ek gesê, niemand kon nog ooit slaag om een groepe bezigheid te doen vir die Afrikaner nie, niemand, 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 Louis Liebenberg is die heel eerste persoon wat het gaan recht kry en recht kry, ek is die heel eerste persoon, weet jy hoekom, ek maak die vijande van die regering nie, Ek maak vijande van een president wat moet uit sy plek uitkom, so dat die werkelijke regering, die ouwens, wat die diep stuit teestaan, die mense in plek kom. En nou verstaan ek natuurlijk dat mense sê, dat Eis Magosjule en dies meer die vrystaat geplinder het op sy eie, en dat Zuma die land geplinder het. Kom ons wacht vir die bewijse mense. Kom ons wacht vir die hofzake wat Walter in sy rechtspan vir president Zuma gaan vecht kyk na die mense wat binnen in kyk, kyk na die mense wat weet wat werkelijk aangaan, moet nie kyk na mense wat van buiten af boks ouwe slaan, teen oor die mense en nie die inlichting kry en weet waar oor het gaan nie. Iemand soos president Zuma moest mos seer sekerlik in 20 jaar aan enig iets skuldig bevind gewees het buiten net min achting van die hof omdat hy nie voor een corrupte justice wou staan nie. 
Dit is ons net moendlik. Ek weet het ook van generaal Meloy en generaal Malela. Ek ken Galela, ek ken hierdie goed van tevore mense wat ek het met hulle bezigheid gedoen. En as jy dink, jy as boer gaan nie black empowerment in jou maatskapie heen nie, wanneer jy gegroot bezigheid doen nie, dan het ek baie, baie nies vir jou, Willempie. Jy moet nog eers by ovulasie voorbykom, rechtig. Jy moet nog eers by jou eerste girl met French kies voorbykom en die lewe sien soos wat ek op gesien het, voordat jy met jou akademie, en dit is eindelijk wat ek vir Willem wou sê, ek het geweldig respect vir jou kennis, Willem, maar die Heere weet, jy het geen ervaring nie, jy het nog nie eers een bezigheid die suksesvol geraan nie, maar jy wil die boer lei ekonomies, get with the program boot, luister vir die grootmanne soos Louis Liebenberg, laat ons jou lei, en as hy jy besef, jy weet nie waarvan jy praat nie, jy lees boeke, jy droom drome, en jy sien jy gezichte, maar jy sien het gezichte van oorloo, en gerichte van oorloo, ek luister fijn wat die heilige geest vir my sê, moet nie dit as emotioneel afmaak nie, dis al wat tel in hierdie stadium, kennis van boeke gaan ons niks help nie, al ken jy die mense, die tale van mense en engele, maar jy doen nie wat sê die Heere nie, jy kan nie soos Louis sê, gaan in Kandla toe nie, jy kan nie getuig van die dag en die datum, waarop vir jou gesê word, gaan nie, gaan ek stuur jou nie, dan kan jy maar vergeet van die rede, want is juist die fariseers, die sadiseers, wat met al die boekkennis gesit het, en niks praktijk ervaring nie, wat ons volk onder deur werk, ok, so dis hoe dit werk, ek sal wou wens, dat mense so skalk van die merwe en Willem Petser, dood eenvoudig in plaas daarvan, toe hulle nie die geld kry op die manier wat hulle dit wil hee by my nie, dat hulle nie vijandskap verklaar nie, en julle gaan het sien in die onderzoek van Mike Bollhuis, ek sal vir Mike vraag om een project oor Willem Petser en hierdie Black Empowerment, ek sal vir Zuma's dochter inkry om te kom getuig, dat Willem Petser langs aan die vliegtuig gesit het op pad terug van Namibie en haar gepleit het vir Black Empowerment om saam met haar te werk, een rooi glas die wijn geskit het en gesê het, right, we doing this thing. Ons wil hee dat die leens moet taan. Desi kom in. Right. Nou, kom ons, gaan nou nog een bykie verder. Hoe is jy gereed vir my? Deel aan mee. Ek is altyd gereed vir jou, waarmee moet ek deel? Deel aan mee, waarmee jy bezig was. Waar vir jou opdracht gekry? Fanny, is dit nou, ons is nou nog by... Ja, jy weet, jy weet, gaan ek aan. Kan daar is. Die voice note wat ons ontvang het van Lee Winnie, nadat hulle die brief probleem gehad het en die geld wat daar die kluis gesteen is. Wat het duidelik mense weet nie waarvan jy praat, die Desi praat duidelik die story. Jylle weet van Leonie en Skalk wat Louie gehelp het, dat die tronk uit en vir hulle veilige plekje gekry het by Emperors en hulle het onder beskitting daar aangekom en die drama wat daarmee saamgegaan het daar is gesê dat daar een brief in die kluis was wat uit die kluis uitgehaal was en hoe het hulle die kombinatie door die kluis gekryd. Hier die brief al gesit en wat was die inhoud? Nou die brief sy inhoud was een bedreiging aan die staf wat die personeel en die skoonmakers wat gesê het die geld is gesteel uit die kluis uit en die wat het gesteel het, die wat nou hierdie brief lees is gekeurs en is nie een grap nie, net sy kan die keurs omdraai, hulle beter die geld terugbring. Maar nou die argument was, hulle het gesê, die mense het die kluis oopgemaak, en geen iemand het die kombinatie door die kluis gehad nie. En Louis het toe so ver gegaan om die hotelbestuur te nader, dat hulle die record gaan trek het van die kluis, want daar word een data gehou van wie en wanneer en die tye die kluis oopgemaak word met wat er kode is. En niemand het die kode is gehad nie, behalwe hulle. En ja, so het het gekom dat die kluis nie oopgemaak was, sonder hulle mede wete nie, wat hulle sê dit was en dis hoe die geld gesteel is. En om die geld nou terug te win, het sy toe een brief by mekaar gestel, wat die mense toe vreselijk op hol gehad het, want anders klerig is, is mos nou... Ek moet jy kiele, want jy moet vriendelijk raak. 
Tokelosie werk of kus of witchcraft as iets baie ergs. Oké, okay, maar dit kom, dit stem uit, um, uit die heiden, die, die paganism van skak. Um, en jylle kan hom maar confronteer uit, uit die hangerkie om zijn nek, uh, wat die paganism uh, symboliseer en hy erken dat hij Christus niet nie eer nie, hy, hy erken Christus niet. Hij erken pou, uh, pagans, en de, uh, jylle kan hom met daarmee confronteer, soos Oden en allerlei pagan uh, gode, en dit is een erkentenis. Hij uh, sê wel dat Leone wel christen is, dit was een gesprek wat hij gehad het, net voordat die dokter hulle kom sien het, om hulle te toets vir COVID, hulle 10.600 randse koos bestel tussen hulle twee, net voor dit, en die, die dokter het uitgekom, en toe het hy vir ons verduidelik in die sitkamer, dat hij pijgen godsdienst aanhang. En ik het nogal van hom gesê, weet je wat, dit is voor mij verbazend skalk, uh, en misschien moet je net die Heere vraag, want hij wil, wil die hierdie tronk sage van jou, en daar is daar nie met ek werkelijk gedink, dis, dis eerbare mense, dis mense wat werkelijk vir ons mense met die COVID mandaat geveg het, maar natuurlijk was het niet waar nie, en jylle weet hoe hierdie type goed uitkom, is uiteindelijk op hierdie manier. En al wat nou op die oomlik doen, Toe die Heere vir my gesê het, gaan in Kandla toe, het hy geweet, dat daar gees onder ons volk aangespreek gaan word. En dis die gees wat nou openbaar. En dis die gees wat nou openbaar. Gaan, gaan denk vir jouself, hoe openbaar een gees. As jy stil sit, soos ek en, en Desi, ons stil, sit stil, ons slaan nie terug nie. Ons slaan nou vir die eerste keer net so'n bykie, ons geef vir julle bykie perspektief. Wanneer jy so, wanneer jy so, en vast in gebed ingaan, soos wat ek en Desi telke male moes doen, en rechtig voor die Heere uitgekom het, dan openbaar hy vir jou die geest van mense. En daarom, Desi, wat was jou gevoel van Willem die eerste keer toe ons met hom gepraat het, uh, sy gaan jou nou nou vertel, maar kom ons maar op nou klaar met die story van Skalk. Speel asjeblief um, die stemboodskap van uh, Leoni, net nadat sy uitgevang is, maar nou wil ons net sê, wat ja. ek net nou gauw wil sê, toe um, het sy my vreselik gebel, maar ons was in een afspraak, en ek kon nie die, um, nou jy moet nou daar jy, ja, ek, ek, moet, ek kon nie hierdie afspraak, die telefoon antwoord nie, want ons was in een baie belangrike vergadering. Toe ek uiteindelik toen hulle terugkom, toe was dit die hotel wat in rep en roer was, en Louis was te vreselik omgekrap, want die mense het daar vir hulle gesê, hoe word hulle nou aangeval dier hierdie brief en alles, en um, die brief Louetta Asker vir daarvan, maar toe het sy nou vir my die voice net gespeel, waar sy gesê het, sy is nou verschrikkelijk jammer, sy kan nie nou, uh, Louet nou met my phone geloof, kan ook nou nie die vir julle speel, nie, ja, toch, <laughs> uh, en ek het ook een gesprek gehad met uh, Brand, en nie baie lang terug nie, oor, toe Louetta en Skalk op die licht sit, dat ons die brief, hulle wil baie graag weet, hoe het Liebenberg hierdie brief uit die kluis gekry, want hulle het het in die kluis gebere, maar dit was aan die cleaners oorhandig, en um, ek denk hulle het so'n bykie vergeet, hulle het het vir die cleaners gegeen. Toe maak ek een oproep na die hotel, toe dit was nog als reeds die besteeders een verjaardag, en ek sê van toe gelik met sy verjaardag en alles, en om terug te kom na die voorval, wou ek toe by hom weet, um, kan hy nog dit onthou? Toe onthou hy die specifieke datum, en hy onthou hulle precies die gaste name, want hy sê, it's actually been the first time that something like that happened in the hotel. Toe het ek vir hom gesê, ek wil net een bykie terug gaan na die dag toe, want daar het nou een ding gesurf is, waar Skalk en Louie nie sê, Louie het geconspiracy of something om die uh, um, hy die geld uit die kluis het gehaal en hy die brief ook uit die kluis het gehaal, want hoe anders het ons die brief gekry. Toe sê ek vir hom, kan hy net asjeblief vir my oor die foon sê, hoe hy die brief in hulle besit gekom? Toe sê hy vir my, it was handed to the cleaner by the lady. So, toe sê ek vir hom, nou, wat het veroorzaak, laat het so veel gaas was, toe sê, sy, they, toe sê hy, they were threatening them, and they felt that they were cursed, and ja, so dit is eindelijk wat daar gebeur het, is nie eindelijk iets wat van ons kant afgekom het nie. 
En skal ik het ook toe na die tijd, na dat Leonie vir ons een boodskap gestuur het en sê, sy is verskrikkelijk jammer oor wat sy gedoen het en sy het net probeer om die geld terug te kry, het Skalk ook vir ons een boodskap gepik om te sê, hy ach, laat geloos met die stemboodskap, waar hy laat weet het, hy is verskrikkelijk jammer, hy het nie geweet waarmee is Leonie bezig nie en ja, so wat hulle nou doen en sê, is rechtig heeltemal iets anders as wat het werkelijk was. Maar ek dink nie hulle besef dat ons nou maar net die goed gehou het, ook maar net genade, dink ek, van wat hulle na ons toe gestuur en gesê het. So dit is nou, on- ongelukkig moet Louie nou hierdie route volg om, om die mense nou verkeerd te bewys. En dit is actually vir my een verskrikkelijke slechte gedachte, want een mens moet nie probeer om jezelf te verduidelik nie. Een mens leef jou leven om mense die, die teendeel te wys. Koos if you, if you have to explain yourself, as jy jouself moet verduidelik, die ouwens wat vir jou lief is, het dit nie nodig nie. En die wat jou haat, gaan dit in elk geval jou geloo nie. So, ek sê, laat jou leven dit leef, so dat die wat dit nie gegloo het nie, kan sê, na, nou, ek was verkeerd. Maar omdat dit nou so'n gemors en gesmere rai op sociale media raak, het ons nou gevoel, hoe loe nou gevoel, moet ons hierdie, hierdie rechtig voor, aan die hoorings vat en dit toch nou final tot, tot stil te bring, want Hulle, hulle smeer het raarig baie, baie lelik daar buiten en dit klink as of hulle die uiterse, opperse poepol is en dit is rechtig waar nie meer lekker nie. Dit is, dit is, mens kan hou een vat, maar tot op een punt. En ek denk ook rechtig waar die Heer het vir ons voete gegeem op te staan, um, ten spuite van wat om ons aangaan. Hy is nou bezig met een op <laughs> en ek moet nou vir julle goed speel. Um, Wat ons nie, wat ek nie wil hee, moet, moet die so gebeur, of die boodskap wat oorgebring moet word, is, ten spuite van alles, ons sit met mense daar buiten, wat werkelijk voorgee wie hulle is. Vir die wereld is hulle hierdie ongelooflike helde, want alles gebeur so hier, so in hierdie spasie en in hierdie ruimte. Maar die oomlik wat jy met die mense kennis maak en hulle, hulle ware kleren sien en so'n bykie nader beweeg as wat die wereld sien, dan, 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 dan waarski die heilige gees jou. En hy het nou gesê, ek moet vir julle sê, hoe het ek nou gevoel oor Willem van die begin af? Ek en Louis het menig mole daar oor vastgesit. Ek het vir my gesê, dit is nie vir my een lekker mens nie. Sy motieve is nie oprecht nie. Hy is net rechtig daar om te kyk wat kan hy hierby baat want ek en hy het een argument oor die tafel gehad, want hy het vir Louis gesê, oom Louis, as hierdie goeders realiseer wil, ek is het blief nie met oom moet my naam by oom sy naam sit nie, toe slat ek so op die tafel, toe sê ek van Willem, ek het een fokken probleem daarmee, en ek is jammer, ek praat nou so lelik, toe sê hy, wat is het nou dan nie, toe sê ek vir hom, mense wat nie met Louis geassocieer wil word nie, maar jy wil hy, hy moet jou project bevonds, dis fucked up, ek het het net so gesê, En ek is verskrikkelijk jammer om my lelike taal, maar as dit by die manniekie kom, is ek rechtig woedend. Want toe ons na Mibie toe was, het hy um, die volgende dag, het hy vir my by Loei gaan probeer slecht sê, en hy het vir Loei gesê, dan die Daisy is nie teen my romba en nice nie, en hy voel, as ons in meeting sit, moet ek nie bijwees nie. Want ek dink hy het rechtig woord besef, ek het recht dier sy skynheiligheid gekyk. Um, hy het uh, 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 onderhandeling daar, uh, Zuma sy dochter sy toe nou deel van die goed gewees het, en hulle het gesê dit moet 20-80 ding wees, of ek kan nie as die persentatie onthou nie, en Louis het dit met my bespreek, en ons het besluit, maar ons gaan ons, ons van die begin af gesê, 50-50, anders is dan, wat is dit nou, wat baad dit nou? En toe ons dit sê, toe sê hy, oe, so, nou wil oom Louis oom sy aftrede hier op ons kouwers kom laai, oom doe niks is van die werk nie, maar oom 50% van die win sê. Toe sê ek van Willem, dit is baie, en toe sê ek weer een lelike woord van jou, om so te maak, oom Louis is hier, en hy probeer hulle ondersteun, en hy vind al hierdie goed uit van die, van die vlees, en nou kom jy met hierdie stelling, Toet ek net besluit, nie rechtig, en Louis was ons steeds baie ordentlik, en hy het my elke keer na die tyd so'n bykie vastgevat, want hy sê ek is so'n bykie disrespectvol, maar ek is rechtig teen oor die manniekie, het ek min respect, omdat hy nie sy ware klere wees nie. Hy sê iets anders as wat hy bedoel, en hy het daar so video's geluister van, van Skalk en Leonie oor, oor oom Louis die ochend, 
waar die ontbijttafel en dit het klipaard gespeel, en ek het vir hom gesê, Willem, jy kan dit moest met jou oorfone aanluister, as jy dit so baie graag wil volg, toe sê, ek sê, wil jy dit nou hier vir die hele wereld verkondig, toe sê hy vir my, hy hou baie daarvan om op hoogte van allerhande sake te blij, toe sê ek, jy kan op hoogte van sake blij in jou stolte, jy hoef het rarig nou nie hier aan die hele wereld te verkondig nie, toe het ons ook weer vast gehaak, so ek voel nie baie lekker oor hom nie, maar, die dinge gebeur, soos wat het gebeur. Selfde met Ramkat, in die voice note wat ontvang was, het die informante het toe in die voice note gesê, daar is iemand, haar naam is Desi, jylle weet nie wie is Desi nie, hy moet haar die pad uit kry, want sy stond tussen Louie en 19 miljoen. So, dis vieslik, ek sê nie, ek keer vir Louie nie, maar ek denk rechtig waar die heer het my langs om gesit, om om te beskerm, teen mense wat net wil uitsuig, en Louie kon lang al gedoen het wat hy wil, maar sy hart le op hierdie groep, sy hart le by hierdie mense, hierdie vernoote, hy le nachte om en bid en huil by die vader oor ons, en oor elkeen van julle, en ek dink rechtig waar, ek bid verskrikkelijk vir die geest van onderscheiding, en ek mag telk nou nie so sterk wees in postuur, en maar ek geloor rechtig waar dat die Heere vir my die vermoog gegee het om te wees wie en wat. En ek het, ja, ek sien nou iemand sê van respect, ek het dragheid vir Willem gesê, jy het geen respect vir oom Louie nie. Na die onderhoud wat hy gevoer het in die waarheidse media huis, het ek vir hom gesê, Willem, jy het precies recht gekry wat jy wou op jou blad, Jy het vir oom Louie onder die bus gegooi. Hierdie was veronderstel om een lieflike gesprek te wees. Jy het uit en uit gegaan met hierdie expose oom Louie houding en aksie. En selfs na dit het Louie gesê, ach nee man, dit is nie so nie. En yes, ek was woedend, ek was boos. Maar ja, soos ek sê, ek het vir hom naar gevra in die sitkamerkie na die onderhoud. Is jou probleem Louie ondersteun Zuma of gaan het jou oor die wereld blank en swart. Wat is jou probleem? Ek sê, die rede kom ek vraag, voor jy antwoord, jy was dan bereid om Zuma's dochter in jou vernootskap in te bring. Wee die mense op jou blad dit? Toe sê, nee, Tanny, toe sê, ek weet jy, as hulle dit daarin moet uitvind, ja, Tanny, dit sal seker maar, toe sê ek maar, nee, hy, toe sê hy nie, hy het nooit daarmee saamgestem nie, en toe denk ek, wauw. Dit is daar een man net ongelooflik. As mens maar in die hoekie gedruk word, dan is dit... Ek bedoel, hy was bereid om te doen wat hy gedoen het en hy het die bol gespeel en nou moet hy om nou maar net aan sy kant in die richting slaan wat hy wil. Maar ek gaan nie toelaat, laat Louis moet lyk soos een skirk en eindelijk was hy net goed vir die manniekie nie. Net goed vir hom. So ek weet nie wat om nou verder enigszins te sê nie. Ek hoop nou net Louis wil hier aankom. Ehm... Verder moet ons maar net ons oog gerig hou op die Heere, want ons is net rechtig tot niks in staat dier God wat onder ons, die wind onder ons vlerke is nie, want een mens kan nie in enige bezigheid wees, sonder dat jy nie weet dat die Heere ook aan jou sy en aan jou kant is nie. So, ten spuite van alles, bid mens nog steeds vir mense vijande, maar mense het daarom rechtige woede in jou, en dit is moeilik om die lijn te trek, hoe hanteer jy dit en hoe hanteer jy dit nou nie? Maar ja, ek sê, die zon skyn oor almal, ons moet rechtig na die zon oor elkeen van ons skyn. Nee, ek kan nie vir julle een liedje syn nie. As ek een lied syn, dan moet dit, dan moet dit so half in die geest kom, en op die oomlik voel ek, ek is meer geretel as enig iets anders, omdat ek so graag net wil hy alles met glad loop, en dan tel technologie tegen die ou, en die, en die, en die, en die wind waai ook suid, en noord en oos gelijk, en jy ervaar jyself, maar nou, het iemand vir my gister gesê, onthoud die warrelwind, nou as jy in die verskrikkelike tornado is, waar is het eindelijk die stilste, reg in die middel van die storm, So, ons weet dat God saam met ons in die middel van hierdie storm is, en dis daar waar daar actually niks gebeur nie. Alles hier om jou gaan soos mal. En as mens net in die stikkie liefde en vrede van God en die sekerheid dat jy in hom gevestig is, vasthou, dan kan hierdie tornade maar om jou te kere gaan soos min. Eventually sal jy uit om uitbeweeg en ok, ja, natuurlijk moet hy eers uitwoed, so ons is deel daarvan en die dinge vlieg rond, maar 
mens, mens weet tenminste waar en mense krachten vandaan kom en as mens net stil raak, ek sê mos, jy gaan slaap en jy gaan opstaan. Dis, dis waarin ek vasthoud, ten spuite van alles. En ek weet soms, en ek het het ook al vir julle gesê, wanneer Louis wil afgaan en dan is het as gevolg van al hierdie woede wat binnen in hom net wil ontplof. En ek weet, hy spreek nie my as mens aan nie, of julle as mens, of wat ook al nie. Hy fight hier so in die, in die realm waar, 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 ons, waar ons fight is. Die, die woord sê nie van nie, dis nie teen vlees en bloed nie, dit is teen die bose machte in die licht en Satan ken elk eens knopje daar, as moes het die moon aangestel dier hulle om elke, dier ou Satan om elke mens op aarde te en hy weet wat laat jou tik en wat laat jou links en wat laat jou rechts gaan. So, ja, al wat ons net kan doen is om net altyd heel tyd vir Godse genade te pleit, want dit is vir ons genoeg. Sy liefde is, is so groot soos, soos so vers as oos van wees verweider is, en niks kan ons van sy liefde sky nie, en, en van sy uit sy hand uit ruk nie. Ons moet net sensitief wees vir die waarskiewings, en toch het hy vir ons opdracht gegee om op die aarde te wees en te heers, en deel van hierdie gevaar is om te heers, want ons land is in sy kanon in, en as ons nie heers, en loe doen wat hy doen met die passie wat hy doen nie, dan sy moes nie bezig om te heers nie, en Satan het nie hier een plek nie. So, was ek bezig om nou te praat met die eigenlijk is hier so is die man terug. Ek weet nou nie wat jy gepraat het nie, het jy, het jy die voice notes gespeel jy was van Lee Winnie? Jy was op my phone. Speel net vir ons bykie, mense, jylle moet een ding verstaan, wanneer een mens geestelike strijd strijd, dan is het betek jy noodzakelijk om om mense aan die kaak te stel, nie omdat jy enigszins hulle wil verneder nie, maar die waarheid moet sê vir, en ek sê weer, ek slaan nooit eerste iemand nie. Wanneer Willem Petser inkom met een sekere engel, jy financier, Zuma sy koste, hoekom doen jy dit, wat is die koot pro quo, dan wil hy my opsit wat hy gedoen het. En toe gestrand, jy beskielik stier hy vir al sy vrijheidsfront pelle en amal stier hy dat hulle moet begin praat, kamtig, mense wat my nie eers ken nie oor loei, wat dan nou so verkeerd optree en so aan. Ja, so dit taal hulle nou in, ek het so pas met die generaals gepraat, en ek kan vir julle net, die, net weer sê, net weer sê, daar is niks, al wil die vrijheidsfront my jou honderd keer aankla oor enige ding, daar is niks, niks, niks. En as daar is, dan sal die generaals my laat kom, en hulle sal al hierdie kapteinkies, en hierdie mannekies, wat vir my wil moeilikheid gee, op takvlak, hulle sal vir hulle nader skraap, hulle sal vir hulle, hulle roep retoria toe, en hulle gaan moet antwoorde gee, op een contract wat hulle met my het, nie storiekies, 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 storiekies nie, een contract wat lees, nie meer as 10% van jou geld nie, onthou nou net die reeds waagkapitaal, waarmee is ons bezig, ons is bezig, om groot wind te probeer maak, uit diamante, uit die minerale, en ons kry meer en meer myne, God geef ons wens, wie is jylle Afrikaner kies wat my probeer stop? Wie is jylle Afrikaner kies wat God probeer teevecht, terwyl jou hierdie boerkie vir jou beklui vir een nieuwe lewe? Wie is hierdie Afrikaner mannie kies wat nie eers in een parlement kan staan vir sy mense nie? Wie is hierdie mannie kies wat nie eers in die middel van die nacht een opdracht kan kry om in Kanla toe te gaan, so dat hy sy mense kan red nie? Wie is hierdie mannie kies wat die dooie jy en woord lees, wat die logos lees en niks van die reema van God van jimmel en aarde verstaan nie wie is hier die rug groot lig rug graad loose Afrikaner kies wat op wie die as wat op, maar die jylle die jylle openbaar jylle soos ramkat wat my meisie wil verkracht die jylle openbaar jylle soos Leonie wat jylle self en, 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 en skalk jylle leiers van die volk noem, maar jylle, jylle is heidene, jylle, jylle aan bid peigen godsdienste, en jy dit self erken, en ek het jy op stemboodskap, dat jy dit sê, sê skalk, so moet asjeblief dit nooit ooit weer ontken nie. Right ook. Nou, gooi asjeblief my Leonie's voice note, naar het sy, die gesê die geld is gesteel, uit hulle kluis en 
dat sy probeer verduidelik aan my wat sy probeer doen het. Luister geris. Hou sy Daisy. Is jy reg? Hoi Daisy. Skalk is nou woedend vir my. En ek is seker looie werk en ek neem om die kwalik nie. Ek moet net iets probeer om die geld terug te kry. Sê my net vir looie, ek is baie baie jammer. Ehm, ja, ek sal nie wees sê iets doen nie. Ek vond ek so tjepe na huis, tof sy vorm nie, want hy sê het een baie goeie, baie goeie verhouding, daar is om nie, met die hotel. So ek is heel maar oor wat ek gedoen het. Ek het net het gevoel ons hand is afgekap, want hulle sê het niemand gesê waar hulle aangekom het nie. En het is nie waar nie, want die housekeeping was daar. So ek het maar net iets geprobeer, wat nie tegen ons gauw kan word in die koor of loo nie. Maar ek sal nie weet nie. Sê my net vir loo, ek is baie baie jammer over. So ja, skalk is skalk is baie baie kwaad vir my over. In geval, ek wil my net jammer sê. Hai, morgen, Desi. Ek vraag het, die heb miskien nie die boodskapie van Louie ans hier eersens. Ek hoop het genoeg goed by julle kan. Het klink vir my, julle het gister verskrikkelijk ver getrevel. Terug in die Namakwaland, hoe jemels kan dit die wees nie. So ja, ek is blij, julle is veilig en julle is daar. En julle is weer terug, terug te waar. Ek weet julle harte en julle siele is. Jou, oor gisterse incident, ek was die eerst heel te bol bewus waarmee hulle hou die bezig was en ek was bezig om te werk. Sy was baie ongelukkig en baie ontsteld gewees oor die 20.000 rand en het gaat maar daar oor dat sy voel, sy sit jylle nou in die steek gelaad, daar is het klop geld weg, weg, is die haar skuld en sy kan niks daar aan doen nie. En die tronk self het hulle ook my horloosie uit haar handsak gevat waar sy baie slecht gevoel het, wat ek van gesê het, dit is die dier horloosie en dit is die horloosie wat nogal na my hart is, maar op die einde van die dag, ons is met ons lewe, het ons daar uitgekom, so as dit die treidhof was, dan is dit een goeie treidhof gewees. Er was nog een ding, wat ook net die vader so benieuwd, wat wij net uit haar hand zoek, uit in Swan, so dat die die goeders sê, het val baie erg ontstel. Ek weet, sy was gister ook baie ziek gewees, so, sy het nie lekker gepraat nie, sy was baie koersig gewees, so ja, ek denk, is die klomp goed, wat my ingespeel het gister op haar, Ek het met Brennan, as ek recht op die gister gepraat, het gevra of hy enig iets verder gaan onderzoek word, hy het gesê, hy kan nie raar iets onderzoek nie, daar is niks wat die daar op, daar is gesteel nie, uit hulle forensiese onderzoek kan die mens sê, so ek het wel gesê, los dit, loo het gesê, hy sal daar mee deel, so ja, lyk vir my, sy het toe daar op die einde, het sy een skrywe vir hulle toe nog steed daar, so ek weet nie wat die inhoud van die skrywe was nie, ek weet het was iets van die boze geeste gaan jylle jaag, of iets van die aard, ek weet precies nie wat vir die bewoording was nie, ek dink ook Leon nie was die ultimaal lekker vaars by, toe sy die ding geskryf het nie, en sy het toe blijkbaar hier vir een van die die ousiekies gewees het vir hulle gesê, sy moet vir hulle vir die maaikies gaan wees, en toe sy die ding nie buiten, ek weet sy het op een sarme buiten iets iets het in uitbrand. Ok, ek was woedend, toe ek besef wat waar wat waar oor het gegaan het, ek was rarig woedend, ek weet ek het geseraand, seker vir een paar uur daarna, het ek nie met haar gepraat nie, ons het gauw opgerei, ons het toegang met medikasie koop, haar onder andere haar voorskrif medikasie boon my hand in Weeuw, so vannacht by die huis getouts het en kleren opgetel en weer gerei, so ja, ten gister aand het ek nog nie eens met haar gepraat nie, ek het nou verochend een lang gesprek met haar gehad, sy sê sy het nie eens die nacht geslaap gekry nie, ek is nog steeds woedend vir haar, maar ek verstaan die context wel binnen dit gebeur het, so van my kant af, my grootste verskoning, ek sal seker maak, sy doen nie weer so iets nie, dit is vir julle een baie groot embarrassment gewees, ek kan myself oorstel, ek sal de moeren gewees het, as so iets gebeur het, maar ja, sy is rarig jammer om wat sy gedoen het, sy is rarig dat sy dit plaaf gaf verskerkelijk baie, 
Um, jylle kan vir my sê, as mens byvoorbeeld verbreiding moet kry, en ons moet het hom explain, dan doen ons dit vir julle, dit is nie een probleem nie, um, maar ja, ek sal, ek sal van hier af, ek het ook vaak gesê, van hier af, geen contact na volgende persoon toe op een negatieve manier, van wat er aard ook al, waarvan ek nie weet nie, um, uh, ons, ons is op hierdie stadium, de, ons, ons voel in battle, want allemaal rondom ons, um, is, is bezig om alle shots te vat, so dit is, uh, ek, ek meen jy en Louis weet precies waarvan ek praat, mens voel, jy voel in battle, so, maar ek het wel gesê, van, van geen aard, enige respons na enige derde persoon toe, waarvan ek nie weet, wat in die kategorie van die ding val nie, en negativiteit is nie, um, ek het wel gesê, sy moet op hierdie stadium, sy moet relax, sy is flippen siek, sy is siek, siek, siek um, sy moet net relax, die, die onderzoekers kom later, en dan moet hulle gaan onderhoud met hulle kom voer ons het ook bewijs dat ek of hulle saamgebring van die huis af gister, so focus daar, los enige ander side issues nou, los enig iets anders los, los het net, moet nie, moet nie eens betrokken raak by sikke goed nie um, so ja, ek dink ek dink hier was baie lesse te leer gister en hy lesse is geleer so ja, maar ek is, ek is rarig, I'm profusely um, sorry for, for what happened, uh, dit, dit, dit was heel te belang nodig gewees, uh, so ja, maar sê vir my ook, het as ek belief moet rechtstel, ek sal enige tijd van, van my of van Brandon praat, selfs met die, die, die ouse kees, as het nodig is, dit was nie tegen haar gemak, die sy sê, sy weet is nie noodwendig, daar ene kie nie, sy daar ene kie nader geroep, want sy het nog die binnenkomst kon maak, so dit gaan nie laat ons haar beskillig het van enig iets nie, um, ek sal enige tijd met hulle ook praat, as julle wil, Nou toe baie dankie Lo- Loei en een lekker dag voor en toe en dan hoop ek teen, teen, uh, teen die einde van die dag kan hierdie ding ook dan ten te, te rustig geleef word en uh, ja laat ons kan, kan op hierdie stadium net focus op hierdie, hierdie gogas want hierdie gogas is, is woelig daarbij te hoor of hulle een noodwendig deel is van, van die, die hele komplot teen my vir, vir die klachte uh, ek wil gaan kry my doubts want het lijf my hierdie dien was pretty much a one band show um, wat, wat gedink het wat, ek, ek krij die idee uit gedink ek gaan een klomp geld uit die media maak en, en dit werk nie so nie, dit is ook om myself op hier staan en baie desperate goed aan die aanvang is um, maar ons focus moet nou net op dit wees, so lekker dag vir julle en dan gesels ons later en wat is, ek gaan net nou in Mar- vir Martus ook inbring in een onderhoud, want ons wil nie een specifieke voice note speel nie, want ons wil nie die mense blootstel wat daarin gepraat het nie, maar Martus uh, reis saam is met ons en hy is een kind van die heren en hy kyk na sekuriteit, maar net die na ek wil net vannig, maar het is voordat ek so vannig onderhoud met jou het wil ek gauw gauw net die bestuur van die hotel uh, ook uh, die, die groot ding is dat, uh, hoe kom ek die polygraaf aangevraad by Mike en hulle ingestemme daartoe is dat ek hulle rechtszake rondom die mandaat en so aan gegloed, dat ek glo hulle het nie bymotieve nie, hulle loop een recht uit pad. Maar soos wat ek baie baie vinnig mense sy geest begin onderskye het, en dit is nou die, dit is die wonder van God sy geest, hy openbaar en hy beskerm jou, vir alles jy bid vir beskerming. En ek het gebid, en toe het ek gevra dat Mike asjeblief dan een polygraaf toets doen op hulle albei, hulle het albei ingestem in my teenwoordigheid voordat ek die toer na Bloemfontein begin het, op die langpad soos wat skalt nou na verwijs, maar hulle het toe albei omgedraai, en wou nie die polygraaf toe nie, daarna was het baie duidelik gewees dat daar e-mails gestuur is, en achterna was het baie duidelik dat wat hulle gedoen het, was nie reg nie, Boon behalwe wat hulle hier in die hotel gedoen het, hulle het werkelijk verkeerd opgetree en ongelukkig het hulle nie berouw nie en moet ek nou vir ochend gedwang word omdat skalk ten spuite daarvan dat ek niks verder gesê het nie, vijf verdere videos maak en elke dag nog videos oor my en natuurlijk terwijl hy meer en meer videos maak is die waarheid bezig om te staan soos een paal boe water. So ja, Mike sal nou, sal nou een project oor skalk hulle ran verder, maar ek dink hulle gaan binnenkort tent die inskuldig bevind word in die hof en hulle lewe sal in een groot mate soos wat hulle het geken het uh, baie verander. Maar indien hulle dan so onskuldig wees aan, aan, aan die, die beplanning om iemand te vermoor, mag God het dan ook baie duidelik openbaar. Maar wat my aan betref, het hulle dubbele spel gespeel, geliefd dat geld gesteel is, uh, mense met 
met hekserij gedreig en ek wil net gauw vir julle dan een voice note speel van die bestuur van die hotel, dat julle daarom ook sien dat hulle gelieg het en het word ook beaam dier die bestuur van die hotel. Um, if you have time, can we talk now? Yes, yes, yes. Okay, I want to go back to that incident we had a while ago in the hotel regarding the letter that um, that surfaced of those people who stayed in the suite. Can you recall that? Prachtig, my engels. Can you recall that? Yes, yes, I do. Okay. Can you exactly tell us where was that letter found? How how did you get a hold of that letter? I'm asking the reason why I'm asking is because something surfaced and we would just like to get behind the, the, the whole story. I know that we have got it via WhatsApp as a picture, but where did you actually find the actual physical letter? How how did you get a hold of that? Okay, so the the hotel we obviously so it happened on the fifth of not the fifth the sixth of March to be exact, yes. right? Uh, there was an allegation that there was the safe was open and there was money missing from the safe. Yes, and they brought it to the attention of like to say that there was money stolen from the safe, and yeah. I was like, no, it's impossible. They can't open the safe. So I've asked the manager. Of the hotel to please pull the report of the safe, right? Yes. Which I still have on email as well. You see, when the safe was open and when the safe was closed, and yes. when the people left the room and when they came back. Yes. So they pulled the report for me and then they presented it to the people that today, which was a skulk and the lady that was with him. I don't know who's the lady's girlfriend, wife, I don't know. Lewin. And yes. It was the lady. Yes. yes. Then the next day, um, when the staff, so the day we showed them a report and it's like, listen, you guys, the money, we never open a safe. The safe hasn't been opened. Here's a report of the open and closing of the safe and whatever. Then they said, okay. And then the story went quiet. Okay. Then on the... And, uh, and the letter? The one of the cleaning ladies, the 8th of March. Yeah. One of the cleaning ladies uh, was cleaning on the floor. Now they clean every single room on the floor. And then yes. the, when the lady and the gentleman were leaving, the lady handed a letter to one of the staff of cleaning. That's if you talk the about the lady, are you talking about Skulk's wife? Yes. Okay. The lady that was, with, that was staying in the room. Yeah. And she handed them the letter. And yeah. then the letter was handed to the manager. And he took a photo of the letter and he sent it to me. He says, like, Brandon, look, this is what's coming to us regarding that same money. So I said, but I thought we sorted it out yesterday. Like we explained to them, we showed them the report. We No one opened that safe. So okay, and they said it's fine because I was. Okay, so, so the letter was handed to the cleaner the following day. Was the cleaner yes. very upset about it? Yes, they, they, they were because I mean, if, if you read the letter, it says, yeah, uh, I, I can read it to you. Tell no, your no, fellow no. cleaners management. And yeah. whatever, and they were using it. Said, ah, what return the money within twenty four? Return the money within twenty. Return the money within twenty four hours, or, or all and all will be well. No charges will be pressed. So either we just yeah, want, yeah. want our money back. Yeah. Okay, but did they so felt they like that they felt like they were um uh, uh what 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 made it so bad? They were cursed. It felt they were cursed. Oh, is that how they felt? Okay. So so the main thing is the letter was handed by the lady to the cleaner the following day. Yes. So it wasn't it wasn't found in the safe, was it? No. It's, it can't be because no one can open the safe. Only they had the code. No oh. one else had the code. Okay. There's no way. No, I just the only way they can override it when the when the, the, the like if you are staying in the room, if Des is in the room, Desi needs to be there when the safe it will the, the safe will never be opened by a manager or by anyone unless the person that opened that safe the first time and locked the safe and put stuff in is present. Mm. Even with game insecurity, they will never open a safe without the guest being present. I hear what you say. It's part of the protocol. I really appreciate this, Brandon. Now, I just wanted to make sure, and um, because it feels like something is surfacing here, and I just wanted clarity exactly how did you get a hold of the letter. But I really appreciate Thank you so much. And enjoy your birthday. Are you going to work? Okay, there's no sir.
<laughs> ok, Desi, so daar is die story. Nou, kom ons gaan nou, ek weet, jy is nou lang op die ding, en Martus gaan nou hier kom sit, hy voel een bykie sleg oor die kleren wat hy aan het, en ek, hy is ook bang dat ek vraag vir hom verskrikkelijke vraag, maar ek is ons wees, die Heere geef vir ons, vir my in my mond, die woorde wat ek met hom kan praat. Martus, welkom. Jy word sommer skielike celebrity op die TV. <laughs> Groot net die mense daarom. Goeiemorgen allemaal. Oké. Maar het is dus niet ouwe wat baie makkelijk op het TV praat nie. Ek wil om basis net een paar eenvoudige vraag vraag. Maar het is, jy het inlichting bekom en ons kan nie die bron weggeen nie. En daarom het ek gevra dat Desi een stemboodskap formuleer of een stemme wat um, waar je inlichting vir jou gekom het baie lang, maar dat het eers uh, geëdit moet word, in die sin van nie edit om het te verander nie, maar om net mense nie bloot te stel nie. Uh, in hierdie stadium uh, is dit belangrijk, dat ons sekuriteit gehandhaaf moet word, oorhal waar ons beweeg, maak ons seker dat ons sekuriteit op een baie hoge standaard is, en baie dankie dat jy een baie groot rol speel, om dit te doen. Daar is werkelijk een baie kwaai bedreiging van uit, lyk vir my van rechtse oorde af, uh, dit kom van uh, Vrijheidsfront uh, Plus, um, elementen binnen die Vrijheidsfront Plus, wat vir my uit die pad het wil hee, en dit sal natuurlijk dier die politie bewys wil word. Daar is ook een brief wat die Vrijheidsfront leier gestuur het vir die hoofd van die politie, dat hy nou sê, luister jy, hy soek nou onderzoek, en dit het natuurlijk nou direct gebeur, nadat uh, ek vir hom gesê het, uh, dat ek gaan teen die Vrijheidsfront staan, en dat ek gaan stemme kry, verware Afrikaners, omdat die Afrikaner en die boer so belieg is oor een baie, baie lang tyd, wat werkelijk onder die broederbonders aangaan en uh, werkelijk be- gejok word vir arme mense, en die arme mense onder ons uh, kry die zwaarste en die wederwe en die weese word nie verzorgd nie, maar al die geld word by mekaar gemaakt dier Afriforum en het kom nie by mense uit nie. Ek het die hele lijst van Afriforumse lede en ek sal daarom e-post en hale te stuur. Baie dankie vir die lijste wat julle vir my gestuur het, die administratie binnen Afriforum met wie ek bevriend geraak het. En ek sal die lijste dan nou gebruik as een basis om vir hulle die waarheid te stuur in Afriforum, wanneer hulle iets uitstuur en nog een debiet order aanvra, dan sal ek toon waar die geld jyn is so dat die mens daarom net baie, baie duidelik vir elkeen kan sê, en ek wil daarom net vir julle die volgende vraag vraag. Julle en, en die volk, wat nou de bied orders van Afri Forum het, waar het julle, waar het julle gebaat by enige van julle sake, toe julle begin julle werk verloor? Het julle julle gehelp? Het julle gekom na jou dorpie toe? En in die hoofd gaan verskyn, ek praat nou nie waar Gerry wil nie eer kry vir in die hooggerechts of nie, ek praat nou jou saakie, waar jy gesikkel het met de werkgever wat wil hee, jy moet die jab vat, was Afri Forum daar? Het hy in jou dorpie opgedaag, het hy jou gehel? En jy plaasboer, jy wat, wat jou plaas verloor, omdat daar een aksie is om boere van hulle plaas af te verdrijf, het Afri Forum uitgekom en vir jou koos gebring en vir jou geld gegees, soos wat ek in Sutherland gedoen het, 500.000 gaan geet vir die boere, soos wat ek elke dag vir menige boere help, soos wat ek vir oom Soys, Harman 200.000 rand gegeet van Zerust, toe Afri Forum net die eer vat op een hoofdzaak, maar dat hulle, dat hulle glad nie die man gaan help het om koos te hee, daar waar hy gesit het nie, en ek sal weer vir oom Soys help, en so sal ek die ander boere help. Ek wil net vraag, al die debiet orders, kan jylle net vir ons een uiteensetting gee, van hoeveel wederwees en weese jylle voet in die land? want dit is ons redelike godsdienst. Kan jylle asjeblief net vir my die state aanstuur, my uh, e-post adres is Louis FDG, of is dit nou FDG Louis, hoe is dit? Waar is Daisy? Uh, FDG Louis FDG Louis at gmail.com Ek weet, ek vat lang om dier al die e-mails te werk, so ook die boodskappe, maar stuur Afri Forum, ach jene, jylle kan nog somme vir Kalli kry, wat is Kalli sy nommer? Kom ons kry somme net Kalli sy nommer, en dan kan ons jylle net vir hom een WhatsApp stuur en vraag, waar is die geldkies wat ek elke maand betaal het, hoe wend jylle dit aan? As jylle nou so met jylle oorsee as een trippies gaan, 
Wat, wat er voordeel het ek nou, Tanny van Koekenaar? Goed, kan die sy selfenommer, skryf het allemaal nie neer, en stuur net vir hom een boodskapie, 082-441-5073. Kan die sy, kan die kreel, 082-441-5073. 7-3. En dan vraag jullie net die vraag, die boerenverneker vraag, dat Afri voor hem net asjeblief een staat kan stuur, van hoe hulle hulle maandelikse debietorders aanwend, en dat hulle asjeblief net vir hulle staakie gaan stuur, van wat jij specifiek nou kan terugkry. Nou wil ik jullie ook vraag, om hulle te vraag, om as jy nog nooit voordeel getrek het, uit enig iets wat hulle gedoen het nie, nie het toebroeikie gekry het nie, nie jou ma in die ouwe thuis verzorg gekry het nie, nie iemand wat uh, dalk in een rolstoel is, wat hulp nodig het, een paaikie soos wat ek nou al, ek denk ek het al seker so dertig sikke rolstoele voorsien, en uh, oprit en na mense sy huise toe, waar hulle nie kon nie, uh, in die huise kom nie, waar hulle huise nie ingerig is, vir mense nie, ek, ek, ek wil net vraag, wat het hulle gedoen, het hulle vir ons kostpakkies afgelever in die tyd van COVID, het hulle ons mense gaan red wat zwaar gekry het, en stuur het vir Kalli, laat hy net bykie antwoorde begin gee, as, 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 as jy nou nie vir Kallikie in die hande kry nie, dan stuur jy na Kalli, hy, hy moes Kallikie gewees het, maar als net Kalli, Jammer, ek weet nie, hy is sy e-post adres verkeerd vir ons deurgegee, hy geer het deur as Kalli. Ek, ek is seker het moet Kallikie wees, maar ook het is Kalli, het afriforum.co.zi. En dan wat ek wil vraag is, dat allemaal van julle, dat ons in group action, net ons gelde wat ons per debiet order gegee het vir hulle, terug gaan eis. Ek sal die hoofdzaak lei, ek gaan die eerste ene wees, Walter, baie dankie dat jy my help, ek, uh, ek en hy het vanmiddag eet specifiek oor twee dinge, die burgerrechte organisaties wat ons bekend gaan stel, waar een klomp trustees van jylle in die groep en ander mense gaan seker maak dat die geld uitkom by die mense wat die debiet orders betaal en dat hulle gevechte vir hulle gevecht word en dan gaan ons baie baie seker maak dat ons een bank in plek kry uh, ten die einde van die jaar, ek geloof in oktober sal hy daar wees, dat ons dier middel van ons eie goudmunte met mekaar kan begin handel drijf, ek het reeds met die minister van Finansies daar oor gesels, ek het reeds met Tessorie daar oor gesels, ek het reeds met oud-minister Zuma daar oor gesels, ek het reeds met minister Gigaba daar oor gesels, ek het reeds met minister Lindiwe daar oor gesels, en dit lyk vir ons asof ons baie baie vinnig daarom net ons eie bankie, in plek gaan kry, dat hierdie dingiekies begin gebeur. So, dis uitersnoods, ek het ook in Botswana, met die minister of trade en industrie gaan on- onderhandel, en ek gaan bykie later, in volgende maand, gaan sien ek die minister van handel, nie handel nie, van uh, minister van finansies, sowel as die twee presidente, die nieuwe en die oude president, om net te onderhandel oor banklicensies, as ook in Botswana, nie net in Namibie nie, maar ook in Botswana. Dis die goeders waarmee ons bezig is. Nou, Martus, ek gaan jy nie blootstel en jy onderhoud nie, maar Desi kan jy net gegooi vat en dan kan da- Martus maak of jy baie lief is vir my, dan sit jy nabij. Nou moet jy onthou, my lieve vriend Martus is nie een ou vir die publiek nie, hy is ook nie een ou, maar wanneer het by waarheid kom, dan hy vecht vir die waarheid soos min. Oké. Okay. Nou, wat hier gebeur het, Martus, is jy het tot kennis gekom dat daar baie erg dreigimente tegen my was, en dat daar een complot was, om, om my van 20 miljoen te beroof. Dit was baie moeilik, en ons kan nie die bronne uh, verifieer nie. Kan jy net bloot sê, is dit so, of is dit nie so nie, dat Ramkat wel so complot gehad het, om my van 20 miljoen te beroof? Het is waar, um, Ramkat het het wel gesekerd het gehoor, ek gaan probeer as ek die boodskap wat vir my gestuur is, um, waar persoon is naam opgenoem het, is wat ek nie kan ongelukkig um, kan blootstel nie, gaan ek kyk of ek dit kan recht kry, dat het net die persoon is naam waar die persoon is naam, persoon is naam genoem word, uitgeveer kan wees, en jy dat duidelike um, terugvoer kan kry van wat Ramkat werkelijk gesê het, waar hy wel sê, ek gaan nog steeds wat vir 20 miljoen nader loe om gehelp het, 
vele keren met zijn liefdadigheidsorganisaties um, de het nog steeds hierin be, beplan ten oor doei. Nou goed, het is een baie moeilike ding en uit die aard van die saak, ons, Martus, jij is een operabed en jij is baie gedisplineerd en ik het jou so leer ken en um, ek wil niet daarom die rekord recht stel, dat jij het niet zonder meer net vir Ramkat gaan voeter uit die blauwtuid nie. Uh, misschien kan je net voor ons mensen vertellen hoe dit gebeur het in die verloop van die aand, dat jij net ook je naam en ere kan herstel bij die parabets waar op die oomlik een story rondloop, dat jij dood eenvoudig net vir Ramkat uit die blauwte uit mekaar geslaan het. En ook die feit dat jij eigenlijk restrained was in die manier wat je opgetreden en waarom dit noodzakelijk was. Ik ga begin met die begin. Die eerste dag toe ik ontmoet het, het ek saam met deze uitgestap en ik het gehoor Ramkat kom na Lloyd en soos jy weet, Lloyd sê alles net vijf minuten voor die tijd. En ik was basis opgewonden om hom te ontmoet, want het is een man in my oor wat die publiek nou opkyk. Ek self het opgekyk na hom, uh, vir die werke wat hy doen. En die eerste indruk wat ek gekry het, toe ek by sy bakkie gekom het en ek het gesê, hier is like Ramkat, dit is nou voorig om jou te ontmoet. En die eerste ding wat hy vir my vraag is, hy sê, waar pas ek in die prentkie? Toen noem ek net vir hom, ek is maar net een beleggerkie saam met Louis. Want dat is die doel ook om ek hierboe opgekom het was, ek is belegger en ek is seker ander skills wat kom om die man te besie. Ons beleen nie, nie. Sorry. Ek is, ek is deel van die... Jy is een JV van nu. In elk geval, wat, wat toe gebeur het, ons stap toe in. Um, Ramkat het, dus is gewoonlik, in sy eie sakkie saamgebring waar daar eis in is, en soos allemaal weet wat, daar, wat dit beteken, en ons het allemaal om die tafel begin pool speel. En my navraag aan hom was gewees, um, wat die jaar was jy in die Vaskar Matheon geweest? Net vir interessantheid, want hy het op Facebook het hy gesê, daar is mens wat een complot in hom het, wat sy is nie, een ware Vaskarm soldaat nie. Ek het geen sins getwyfel nie, want uh, Vaskarm soldaten respecteer mekaar, en allemaal weet van allemaal, en allemaal weet wat de company, wat de jaar hier was. Hy het vir my gesê, um, hy was in 88 in die Vaskarm Matheon geweest. En ek het het daar gehou, soos wat die poolgang begin aangaan het, het een baie vriende met my begin raak, want hy het achtergekom, ek val nie vir sy storykies nie, en ek kyk recht dierom. En die keer, en vorige geval het ek gehoor, wat hy met deze gedoen het, by een sekere beraad, en dit, wat, dit het in my kop vastgehaak, en in die proces waar ons pool speel en soan, en hoe hy putter loops, net vir deze verskwinning, vooral wat ek voel, wat baie, onprofessioneel was van een man, hy moet gegaan het, en dan looi in deze een kant, en vir haar lende kom verskoning gevraag het, wat daar gebeur het, by een sekere um, incident in Bloemfontein. Die tweede keer wat ek ramkwaad ontmoet het, was by, ek kan nou nie daai lappe lam, lam, uh, lappe lam, lappe lam, palanka, palanka, kan onthou nie, waar, weer eens op kort keer, my kennis geef my vir my gesê, maar het is daar gaan een persoon inkom, wat ek moet gaan ontvang by die hek, Ramkat bring die persoon in, ons raag gewag, tot en met drie uur die ochend, waar ons vir hom geskakel het, vir sy veiligheid, vir die persoon wat hy in sy bakkie het, wat hy moet aanbring, ons, ek het hom gebel, hy het nie gelat weet, um, hy is nou so, so acht kilo's van ons af, wat op die grondpad is, dit het tweede gevat vir hom daar by uit te kom, Toe hy daar aangekom het, het ek gestap naar die hek toe, of waar hy die bakkie geparkeer het, en ek het sy tas gevat, ek het eerste vorm gegroet, sy hand geskut, ek het die volgende persoon gegroet, elk geval, en ek het daar ver, vermoed dat hy is nie baie, in, in een baie goeie fysische toestand nie, dat hy baie uh, in toxicheid het is. Daar vanaf stap ons dier, daar by looi gewag het geduldig, tot en met dier, waar ons allemaal met die eienaar en met van die klente waar hy was, en die besoekers, wat een besonderse nawek was, as eindelijk een wine testing nawek, ek het baie kultuur geleer, daar, excuse my dag, van, van wijn, want ek is nie wijn drinker nie, maar in elk geval, waar Ramka dadelijk langs Louis gaan sit het, hy het op die grond gaan sit, en ek het van my stoel gaan na, het is wat, en wat hy op die grond gaan sit nie. Terwijl ek wegstap, het Louis die volgende dag vir my genoem, Ramka het van hom gesê, jy moet besok vir die ou. Goed, Na dat Louis en hy klaar gesels het en die persoon wat hy daar aangebring het, het toe de hele kamer toe gegaan, want dat is in die vroege ochtend ure gewees, het ek my speel, speel met de, de, deze seseen en twee van die klente wat het was klaar gemaakt en Ramke het by die baar gaan staan en ek het gesê dat hy wil gaan op en afloop as hy wil self met hom praat en die mense wat hem werkelijk ken, weet hoe raak hy is, as hy gekei raak op daar staan en weet ek nie precies wat sy intenties is nie, maar ek kan in sy live taal kan ek gesê net, 
hij is bezig om voor mij uit te kijken, hij is bezig om mij, zoals die man hij weet, op te line. Hij heeft naar mij toe gestap en hij heeft voor mij gezegd: Stap buiten kant dus samen met mij. En hij stem wat hij voor mij gezegd het. En toen weet ik iets aan. Stap samen met hem uit, kom buiten kant. Eerst eens praat hij slecht van Louis. En uh, hij vraagt weer eens van mij: Wat doe ik hier? Wat is mijn positie? Ik vraag zeg van hem: Als ik kan het duiken, ik heb laatst veel gezegd. Ik is, ik is een van die beleggers, of een van die andere aandeel, is niet bezig. Hoe kun je aandeel is niet? JV van Noten. JV van Noten, ik kies toch, ik voel dat ik hier op de spot is. Ja, zo En in mijn geest heb ik, het ik opgeteld dat hier ook niet werkelijk voor Louis, dat is voor Louis, dat gaat voor onszelf. Want eerstens zal je respect doen als een valskerm soldaat in die Erekoere, is discipline en techniek tijd en in je is op tijd, wat hij, wat hij niet was niet. En je komt niet zo so aan in die toestand wat je is, en je komt met de uitkomst bezigheid doen. Um, als je in die toestand is en disrespectvol tegen die persoon is, en hoe je met Louis gepraat het en hoe je hem gehanteer het, je komt direct niet man en zit op zijn stoel en zijn privaatheid zit langzaam en half op zijn scoot. Ja. Die volgende ding is. Ik was hier happy. Ik happy. Ja, dan zomaar een amper aan je toekomst gevat. Ja, hoe is het? Oké. Die volgende ding is. Valskrimsoldaten is, is mensen wat een paar professioneel opgeleid is en dat is niet een makkelijke taak geweest, maar ons het geniet. Want dit, jy, is, jy is een geboren valskrimsoldaat en je hebt respect voor elkaar en je hanteert elkaar om te respect. Van die dag dat hij uit zijn bak uit geklimmerd was, hij dus respectvol en hij heeft mij geantwoord: de vraag voor me, wat doen jij? Zo so, dus heeft mij daar moet naar beleven en die bezigheid. En deze heeft er echt langs mij gestaan. Ik ga niet terug. Hij heeft natuurlijk nog niet een cent ooit niet. Hij heeft 200.000 bij mij gekregen. Elke keer 30.000 of zo so op trips. Ik heb al zijn onkosten elke keer betaald. En ook voor hom, omdat hij gevoel het, als ik dan nou niet die financiering ga doen van mijn koosprogramma, die tour niet, bij net Afrikaans niet te lopen. Net Afrikaans wil dat hele platform aan mij verkoop. Ons is bezig om te onderhandelen, als het die moeite waard is. Maar in elk geval. Um, het, het hy gevra, ek moet sy koos trolley, dan betaal 20.000 rand wat hy uitgegeet, ek het dit gedoen, alhoewel die koos trolley nooit in my besit is nie, dit is in sy besit, dit was nie deel van die ooreenkomst nie, maar ek het dit nog steeds gedoen. So tot dusver het ek nog nie uh, enkele rand by Ramkat gekry nie, hy het een hele paar honderdduizend rand by my gekry, en ek het net moeilijk uitgekry by hom. Nou, die intel wat ek gekry het, um was glad nie voor die tyd voor ek raamkot en moet het nie. Dit was met die leiersberaad, die aand waar ek by twee verskillende bronne seker goed gehoor het, wat ek gevraad toestemming om het op, phone, op, um, op my phone te kan record. Om aangeschaan te my gesprek met raamkot bij te kan. Toe vraag hy vir my, toe sê ek vir my eerstens, die eerste dag het jy vir my gejok. Nou soos jy allemaal vir raamkot ken, as hy gekeier is, dan wil jy, jy is my broer en ek is lief vir jou. Toe sê ek vir my vriend, een vriend van mij van 33 jaar, wat ik bij goed kan samen met mijn vals kan brengen, dus dit is mijn broer en ik is voor hem lief, ik ken je van geen kant af niet. Mijn gist het met hem geboord. Toen zei ik voor hem die volgende in eerste instantie, je was niet 88 met vals kan brengen geweest niet. Je was plus minus na vroeger 90 was je daar geweest. En zoals alle mannen kan in duin 88, heeft ons drie maanden basis cursus gedaan, wat hij niet gedaan heeft, heb ik uit van een van een ander eenheid afgekomen. Dan doen ons twee weken pt koers en dan is het een maand sprintkursus. So hy het ingekom met die drie dag stapkursus en ek het vermoed dat die ouwens wat hom op Facebook getaker het was als gevolg van dit. Hy was die drie maanden als een valskrimsoldaat opgeleid geweest nie en wat hy het ook nie die twee weke pt koers gedoen het nie en soos ons allemaal noem, hy het nou die makkelijke cursus gedoen vir die nieuwe generatie, in my eigen geval. En toe vraag hy vir my, maar is ek werkelijk een perbe? Toe sê ek vir hom, maar so vraag, vraag valskerm ons mekaar nie, as jy werkelijk weet, jy was in die bataljon geweest nie. En, hy het my probeer bewouk, ek het nie gegaan vir dit nie, want ek weet, my situasie is baie sensitief, uh, maar ek is bezig om uh, toekomst myself te wil voorbereid, en hy vat een swing naar my toe. En ek het, hy was baie nabij aan my geweest, hy was bykie nader, vir hom, vir sy armpies is bykie kort, hy het my op die voor, ek het my kop gesak, hy het my op die voorkop geslaan, en ek het hom twee elleboog gegeen, wat hom in die grond semi van uitgeslaan het, maar ek het hom, dus ek vir my, ek denk jy moet bly leven, want as jy opstaan, dan gaan ek veel werkelijk wees, wie is een perwe? Hy het opgestaan, hy het in my boos gestamp, en ek het hom gegooid tot op sy skof, hy was laat saad, en ek het hom sy beeld gevat, en ek het hom in die boom vastgedruk, en ek het terug ingestap. Ek wens dat daar was camera's gewees, dat mense kon gesien wat werkelijk gebeur het. Ek is terug binnenkant toe, Ek het, my, ek het weer my spel gaan klaarmaak en ek was koning gevraag vir die gasten en wel, toen ons die eerste keer uitstap, toe hy voor my stap, 
de PPI recht van die stoep af, boop, boop die gras, recht voor, dan is een 5 ster uh, resort. En daar had ik eerst eens my respect van verloor. Nou kom ek terug, waar ek terug was, waar ek saam met um, Dion en twee van die hoenderboere, wat een van die bekendste hoenderboere is, daar so uh, die game klaar gemaakt het, en hy was baie laat geweest en daarom kat het weer ingekom. En hy teen hy kom staan, toe weet ek nou, die threat is nou nie meer threat nie, en hy kom voel aan my, aan my sy, in my lijf, voel of ek een wapen in my sy het, te druk het, en ek het met my benige kruis gestaan, en hy het met sy rechterkant sy voet begin voel aan my enkel, so sê vir my three specials is, is op my linker enkel, wat ek nou een jok toe, en vrachtig, hy gaan af, en dit te voel ook. En daar vanaf het ek um, vir hom gesê, ek denk is tyd dat hy kamer toe gaan, en hy gaan toe kamer toe. Ek het sy weer opgestaan, ek het begin oefen, langs die summit, ek het geskiep en verkeerde gegaan, en daar staan Ramkat buiten in sy onderbroeke, en hy is gaan maalte keer in skree. Totdat die eienaar van die perseel naam te gestap het, en vir sy luister, as jy nie nou terug kamer toe gaan nie, gaan ons perseel mens, gaan ons personeel jy verweider. Toe stap ek na, na hom toe, en ek sê vir die persoon wat hy aangebring het, pak so langs sy kleer, en ek sê vir Ramkat, as jy nie nou gaan luister nie, gaan ek jy oor my skouder gooi, en ek gooi jy achter by bak, en ek rij jy selfie uit. Hy is na sy kamer toe. Toe ek in sy kamer kom, het hy sy hele kamer was, gereune, was gereuneer, hy het gepiepie, op, die vloer was vol piepie gewees, ek het op die bank, met, ek het op die bed van gesit, sê Ramkat, wat is jou probleem? Toe vraag hy eens vir my, het ek geld? So sê ek vir my, het jy geld nodig? Toe sê hy, weet nie hoe gaan hy dit maak nie, want hy moet aan sy vrou kyk, en dit, en alle gekeurs, en toe kom ek achter, maar vir hom gaan alles net oor geld. Hy het nog steeds dronk geweest, hy het nog steeds aangehoud dronk, daarvan had ek myself verweider, Ek het vir Louille nog, nog in my gymkleren, wat hy geoefen het, het ek daar langs, het ek langs Louille gaan sit, en ek het vir hulle meegedeel, en uh, ek het my toe self onttrek, en het is toe deze naam toe gegaan het, en waar julle allemaal al die dreigemente gehoor het, wat hy dit ook gesê het. Wel, soos ek kan, kan herken, hy het gesê, hy gaan loeifat vir, nog vir 20 miljoen, en ek gaan seker maak, dat ek daar julle recording, wat is bykie langdradig, waar ek net die sekere persoon wil beskerm, um, sal ek kyk of ek dit kan doen, as iemand my daar kan meer kan help, en um, dan sal ek dit so doen. Martis, <coughs> jy het uh, nie eens braaf van jou, maar die waarheid onder die boere moet begin 7 uur. En ons is in een geestelike strijd. Ek is nie van plan om teen ramkat op te treen nie. Ek is ook nie van plan, uh, en Desi is ook nie van plan, om om vir verkrachting, of wat ook al aan te klaan nie. Verkrachting het een baie, baie, baie definitie, en dit sal, dit sal, um, kan gedoen word, maar dis nie waar ons ons self wil begewe nie. Um, jy wil iets sê? Ja, ek wil net noem is, um, ek het die volgende, die volgende ochend, um, was ek bekommerd door Ramkat, en ek het toen net gehoor, hy het die verlooi gebel in sy luister, ek het twee papiele gehad, en um, hy is die volgende ochtend vijf uur by sy huis aangekom, en hy het gedrink, al die paar daarna toe. Um, toe ek op Facebook sien, sy vrou is ernstig siek en kou word, het ek omgeskakel, en ek wil sê, luister, um, sterk nou met jou vrou, as jy nog iets nodig het, ek is daar om, om jou te help. En ek het ook vir met hom gepraat, op die oproep waar ek vir hom sê, luister, Louis het gesê, hy is bereid om vir jou te vat na inrichting toe vir alcohol, al, al wat ek al naam te self te kyk, en ek het vir hom gesê, as hy werkelijk wil sy leven omkeer, sal ek daar wees vir hom. Maak nie saak wat gebeur het nie, dit is van, dit is van die verlede. En um, hy het my geblok op, vij, uh, ge, geblok op WhatsApp, en ek kan vader te so, maar ek hou nog steeds op, en ek volg hom nog steeds, waar hy um, oor goeikies van oinkies en daaikies gesels en so, en met die keer praat hy sens, en hy kan enige tyd met my contact maak, as hy werkelijk wil hee, hy weet ons met reconcile, en, en ons kan hem help as hy wil. Ja, ek dink precies die selfde. Ek het gestrand gesê, ons het de bediening van versoening gekry, en die doel van hierdie videos, is bloot om die waarheid op die tafel te kry. Dit is die hele doel, want daar is soveel goed wat gespekuleer word, uh, skalk gaan aan met vijf video's nadat ek lang al, ek het die feite gestel in een in enkele video verkort en hy gaan aan en nadat ek in Bloemfontein is het skalk sy kans gesien om die aandacht van hom en die honie wat op pad is tronk toe weg te trek om dit op my te vestig en dier alle de groepen nou hierdie aanval te loods uh, sê dit vooral gestrand dat hulle gesien het dat Karl Niels uh, het ek genooi na ons dig en ons skryf groepe toe. Die rede is eenvoudig, ons het de bediening van versoening gekry. Dis nummer 1. 
Ons hoef niet allemaal saam te stem en ons benadering niet. En ik moet hoeveel keer benadruk, ik is niet ANC en nie, ik stem niet voor die ANC en nie. Maar wat uiterst belangrijk in hierdie stadium is, dat ons moet besef, ons land staan basis op het punt om in vlammen op te gaan. Ons land is in die moeilijkheid. Daar is niemand met een laterale cognitieve brein wat het zal ontkennen. nie. En hier hier die rechtse, rechtse, rechtse denkpatrone van nie christencentrische denken nie. Hier die oude ding van dis dieren en ons hoef met hulle te onderhandel nie, die ding moet nou end kry, want het bring verdeling. Die Afrikaner is irrelevant. Sy organisaties is nie Gods organisaties nie. Ek gee nie om of jullie bid tot God in die ochtend nie. Dit wat jullie doen, jullie vruchten spreek niet daarvan nie. Ons vruchten spreek daarvan dat ons die Heere wil baag. Ons plaas die minerale rijkdom, ons plaas die eiendom in jou handen. Ons plaas die diamanten, ons mijn, Jochenan en sy werkers is bezig. Ons krijg nog 145.000 hectare bij. Ons krijg nog permitte bij. Ons neem bijna die hele Namakolandse permitte oor. Maar steeds is daar hier die verschrikkelijke gevecht die in Louis Liebenberg in ons maatschappijen. Nou ja, dit is zo so dat Pieter Groenewald het nadat ik hem gezien het en ik gesê het, ek gaan tegen hulle opstaan in die verkiezing dat hij brieven schrijft voor die politie zoals hij nou maar doen, een klerk van Stolfontein kan niet veel beter doen als een briefje schrijft niet. Maar wat hij niet weet niet, die generaals waar die briefje ontvang, het lang al met mij in onderhoude gesit. Baie lang al, baie lang al het ek naar die generaals toe gegaan op die 7e en 8e vloer by wachthuis. Baie lang al het ek met die valken begon onderhandel. Baie lang al het ek contact gemaakt met Kimberly en vir hulle gesê, wie is die persoon en het gesê, dus Veronica van Dijk, ze heeft een vals klag gemaakt tegen jou, dat die onwettig diamanten, hulle het al geconfronteerd en gesê, wel, als het waar is, laat het staan. Ze het gesê, nee, dit is niet waar nie, ek is jammer, ek het gejok. Ek het nie die man gezien onwettig die man te handel nie. En sy is bang dat haar sien Wian aan die pen gaan rui, want die valken onderzoek hom nou vir smokkel van diamanten. En hulle gaan omvang, om die eenvoudige rede, dat ek die bewijzen op mijn voen het, dat hij die diamanten aan mij aanbied. En hoe dit werkt met die diamant, je gaat die nommer van die diamant na, op die certificaat, dan kijk je waar je vandaan komt, en dan vraag je die vraag, meneer, waar krijg jij jouw diamanten? Dus, wat Veronica uit die DA gaan laat sink. Ik zal vir Ellen zullen gaan zien, op die oomlik hart op sy bykie rond om het niet te doen nie, ek sal steenhuisen gaan zien. ek het om gegroet in die hoofd gesê, ek wil om sien uit gesê, ek sal jou sien, maar hij was maar baie, baie, baie bedonder terwijl hij het gesê het. Ek kan het verstaan, want ik ga zoveel so stemmen van homa wegvat bij die DA. Ik ga hier die land mobiliseren. En dus kom die DA en die vrijheidsfront nou inklim om voor Louis toe te maken. Maar onthou, die hof gee nie uitspraak nie, en omdat die hof nie uitspraak gee nie, sit jylle met de problemen. en as hulle hof uitspraak gee, dan appelleer ik, dan zit ons nog twee jaar in die hof, ek gee nie om om gearresteerd te worden, nie mense, dis vir my big joy, dis fun, dis fun, dis lekker, ek sê nie, dis een grap nie, ek sê, God bewaar my, ek is nie bang nie, ek is voorbereid, voor alles wat jullie vir my kan gooi, dis hoe dit gaan werk, nou wil ik vir julle sê, daar is duizenden, duizenden, duizenden mensen. Dat is aan die mond van een en twee getuies. Wat Louis die vrijspraak zal krijgen. Wat goed doen bij ons en wat geld maakt. Die vijandgroep is 50, 30. Dus ook goed. Wel voor jou wat hier elk score gestopt is. Om contracten in nou die Rizonde Commissie onderzoek wordt. Daar is mensen omtrent 40 miljoen. Wat hulle verloor het. Maar hulle het baie meer gemaakt. Hij het uit die 156 wat hulle beleid in die stadium of aandele gekoop het, het hulle oor die 300 miljoen en later 200 miljoen gekry. So precies soos hier, die boer is een antog. Die boer is een antog. Daar is mense, dis risiko om in myne en in diamante geld in te sit. Ek sê het duisend, maar het duisend. Ja, dommie Isaac, ja, dommie Oukies, jy kan nie meer. Ho, ho, as 
van jou geld by Louis en sit nie die rest. Hey, moet en polisse, en aan die juite, aan die goed, ho, oh, oh, ho, hoe lyk 10%, hoe lyk 10%, 10% is, as jy jou vinger kies vat, hier is so, jy kap hier die nege af, met die buil of met die panga, met wat jy dit ook al doen, en dan eindig jy so, jy eindig so, dis wat ek wil hee, in my maatskapie. 10% <laughs> Dan stee nie, is dit een moeilike sommekie of is dit nie? Dit lyk vir my die Afrikaner is so gebreinspoel. As jy vir hom sê, hy moet nie een ding doen, nie aan doen hy dit. Loe, ek kan nie by jou huisie inklim nie. Ek kan nie aan jou voordeur ek hier klop en sê, sit gegeen jou financiële beplanning kie hier vir Loe by mekaar. En dan hier is 10%. Dis wat jy vir Loe kan gee. As jy daar reel breek, omdat jy greedy is, omdat jy nie Godse beginsels volg nie, omdat jy nie wil gehoorzaam is nie, omdat jy ons tot de val wil bring, omdat jy vijandgroepe wil vorm, omdat jy ons databasis wil steel, soos Amelia Reeman, ja so van, uh, van wat sê jou plekje daarna by die kaap, help vir my, daar waar die dam is, klein William, as jy soos een, een skelm, soos, soos Amelia Reeman, en sy woord onderzoek, ook dier Mike, en ook dier Chad, onderzoek omdat sy mense sy geld steel wat op ons databasis gekom het, al hierdie mense wat so in die eie groepies wil begin, jy weet jy mag dit nie doen nie, jy weet jy mag dit nie doen nie, Louis sê nie vir mense is een vaste rentekoers nie, en daarom is daar geen onderzoek tegen die man nie, want hy sê dit nie, ons koop hierdie diamant, ons verkoop hierdie diamant, ons, ons het opbrengs, so al hierdie Afrikaners, wat so opspring om my thee te werk, ek het vir jou vraag, weet jou opdracht gegeen? Petserkie, ek weet jou opdracht kom van die broederbond, ek weet jou opdracht kom van Afri Forum, ek weet jou opdracht kom van die vrijheidsfront klas, jy sal tot die val kom, want God gaan jou openbaar, jy wil Black Empowerment hee met Zuma sy dochter, en hulle kan, sal kom getuig, en hulle sal even Davids aflee, wat vir jou in posities plaas, waar jy gesit het, toe jy dit onderhandel, moet nie een oorlog met Louis begin nie, ek waarski jou, like jy, jy is 27, jy is nog net reg, om uit te vind, of jy pipertijd oor is, moet nie met my moeilijkheid soek, ek sê dit vir jou, hierdie boerkie, gaan jou so uitkla, uitkla, ek het al jou stemboodskap, jy moet een ding onthou, wanneer ek vermoed, een man is best om my op te sit, en wanneer Desi vir my gesê het, hierdie man is gevaarlik, jy moet pas op vir hom Louis, dan neem ek alles op wat jy doen, vraag vir Walter, hy gaan getuig, oor al die meetings waar ons was, moet nie my aanvat sonder die heren, ek het jou geen skade aangedoen nie, ek het jou self gered, van jou self in die onderhoud, terwyl jy met die paar theorieën wil kom, wat ek lang kan verstaan, jy moet gaan kyk by my, hy is 10.000 boeken broer, wat ek gelees het, ek het nie net gedroom oor hulle, ek verstaan nie goed, verstaan nie ekonomie, ek verstaan nie geschiedenis, ek kom self in een familie van predikante en onderwijsers en, en professore en sielkundiges, ek verstaan die goed. Ek het een rechts brein, en daarom kan ek nou vir julle sê, nou ek besef mense, hierdie goed kan nie vir julle lekker wees nie, maar ek word gedwong, ek word gedwong, omdat my leven in gevaar gestel word, Julle sal sien, hier is vijf sekuriteitsmanne, soos Martus, wat om my loop. Wat nie met speeliekies en met ketties hierna jou toe aankom nie. My leven is in gevaar. Wil jy ietsie sê? Is jy ok? Jy wil nie dol. Jy nou moet jy weet, my broer. Ons gevecht is nie tegen vlees en bloed nie, maar tegen die overhede, tegen die bose macht en die licht. Dit is nie een ramkat nie. Weet jy, as Lee Winnie en Skalk van my vandag na my toe kom en sê, Louis, ons het gelieg en nou moet ons ander lieg. Ons het gelieg oor die geld en die kluis. Ons het gelieg oor alles. Wie wat sal dan gebeur? Ek sal vir hulle sê, ok. Verduidelik vir my, is julle, is julle skuldig aan hierdie beplanning om, om iemand te gaan vermoord? Is julle skuldig dan? Gaan doen jou poorie graaf by Mike? Of loop die jullie op? Misschien ga je skuldig bevind word, miskien het die mannen nie genoeg getuienis tegen jou nie, ek het genoeg getuienis tegen jou dat jy leen had. Dit kan ek verskalk sê. Jy weet wat ek bedoel. Maar jy, hoe ken jy my? Ek sal gaan en sê, Louis is die type ouwe, soos het sy prokureer moet sê, love, hate relationship, en gaan hy aan. 
En ik heb het zelf het zo. So. Ja, was en ik heb hier geloof, maar dat maakt niet zaak nie, dat is, dat is deel van die proces. En, en als je werkelijk uh, professioneel is, dan vat je het op een als je verkeerd gedaan hebt en je herkent het en je beweegt aan. En dat is wat ik geloof. Ja, en ik is ook een oude, zoals ik is verkeerd. Ik moet zeggen, uh, met alle aanvallen op een oude kan je nogal weer reageren met dat. En ik heb het in jou ook al in Malen gedaan. En uh, ons het gaan zit, zoals groot mannen. En dat uitgesels. Ja. Hij heeft mij daarom niet met de armboog gepompt. <laughs> okay. Jij was ja. niet een threat geweest. <laughs> ja, ik was niet, ik kan niet, ik was te oud. Maar jouw horrelpoeikje en mijn geld het voor mij nou in de positie gezet. Dat is mannen wat gegeerd is voor die goed. Hou me dan weer dat je een oud mannetje is. Je weet, ik lach eindelijk nee. Van hierdie, van hierdie ouwe manne, ek dink, omdat hulle in die army was, dink hulle, hulle kan nog, maar laat hulle net de two point four gaan doen, la, met de re, la, laat hulle net so'n bykie die pack op hulle willig kreeg, ek dink het gaan bykie zwaar gaan. Ek moet sê, ons ouwe man van 53, ons, uh, ons, ons weet ja, ons, die, die pak maar, is daarbij. Maar, jij het gekies, jy het gekies om jou lichaam fiks te, Correct. maar ons weet dat, soos Paulus, jy ons krachten neem af, en in die stadium, dan gaan jy, hy sê, jy gaan aan het gaan lei word, jy gaan aan het gevat word na plekke waar jy nie wil wees nie. Okay. Weet jy, ek ervaar het op die oomlik, ek moet hier sit, ek kan nie afloop nie. Ek kan een 100 of 200 meter loop, dan moet ek sit. En, en dit is om met groot moeite, en ek wil so graag geopereer word, maar ek kan nie. Maar ek bid werkelijk dat die heren, as jy rug gaan, gaan die wijsheid gee om my te opereer, uh, so dat my organe nie ingee op die operatietafel, dat ek ook weer die kan loop. Al is het net die laatste klomp 10 jaar of 5 jaar van mijn leven, zal ik graag net weer wil lopen en een beetje fax. Ik zal graag wel jij moet mij een beetje oefenen. Nou, niet zoals het jelle te keren gaan. Jij gaat niet door. <laughs> maar staf je op die rekken zit. Je op die rekken. <laughs> <laughs> Mensen hebben lang gepraat. Ik wil afsluiten met die volgende verhaal. En die volgende ruk gaan ons een record naar die ander slaan. Mensen gaan die waarheid begin betrag en hulle gaan begin besef, dit is nie uit desperaatheid soos wat my vijanden sê, dat ons hier is nie. Ons is hier omdat die Heere vir ons plan gegeet. Ons gaan die boer en die Zulu groep uh, in hierdie week bekend maak um, en die groep gaan geweldig groot wees uit die aard van die saak en, en daar sal baie baie mense, maar ek wil net seker maak dat al ons opleidingsmateriaal, al die materiaal van mense, um, vir mense verduidelik ook in Zulu precies die pad hoe ons die vernootskap tussen die boer en die Zulu gaan sluit, dat het baie duidelik gaan wees. Ons wil seker maak dat al ons T's gekras is en ons A's gedot is. Ek sien ook ander auditeer, ach nie ander auditeer nie, ons, ons boekhouwer en auditeer extern wat vir ons net bykie raad gee rondom precies die plan. Ons sit met een baie baie kranig en een slim man in die vorm van Dr. Corrie Kloete, maar daar is soms verschillen rondom die benadering in mijn wees en gewone boekhouding en daar is een paar verschillen rondom hoe ons bijvoorbeeld die IT3's moet benader so wees asjeblief geduldig en is bezig om het uit te sorteer en ons sien ook vir SARS om zeker te maak dat SARS wat op een sekere manier daarna kyk dit kan evalueren en vir ons raad gee dan rondom die werking van ons myne hoe dit belast wordt en natuurlijk, soos wat ons nou betrokken raak in Dubai, soos wat ons betrokken raak in Sierra Leone, en die Bots, in Botswana en kantore daar op sit, dat ons wel op die rechte manier die in- en uitvoerbelasting en dies meer die forex situasie hanteer. Ons wil die dinge recht hanteer en ek trek al die rechte mense in van al die ministeries en al die departemente om vir ons te kom help. Natuurlijk, die gevecht gaan altyd al wees, want die gaan altyd die vijand hee, maar ek sê vir julle, die enigste vijande wat ons werkelijk het, is die boere in ons midde en ons sal hulle uitsorteer, soos wat ook vanmiddag begin doen. Het is baie om oor te praat, die opnames wat ek doen die afgelopen uh, 2,5 jaar, is baie, ek kan nie allemaal vir julle speel nie, dit is ook die doel nie, ek wil nie vir die mense daar te sê, alles is opgeneem wat jy ooit gesê, is, gesê het, want Louis is te veel keer in sy leven verraai, en al sit ek by die braai langs jou, dan neem ek vir jou op, en dat die waarheid uh, na vore kan kom wanneer het moet. Baie baie dankie, Baie liefde vir julle, maar God sy gees met julle wees. Nou wil ek ook een bykie ontspan op jullie zondag. Ek het nie die mense gegroet wat bijgegaan het by die naweek nie. En dit was moeilik, want ek was bezig om met die heren te stoei wat precies ek moet doen. Dankie ou Marcus. Dankie Desi, draai het op jou. Ek wil iets sê. Ok, maar dan moet jy draai op jou <laughs> iets sê. Ek wil iets sê nie, ek wil net iets lees. Ja. Ek krij een boodskap van my muisiekind, sy sê, Mama die duivel weet 
in hoofletters, die uitkomst wat Paul Louis droom, en dis hoekom hy so vol stoom kom, omdat wat Paul Louis doen hier die land gaan omdraai, en omdat hy doen die Afrikaner weer gaan laat opstaan, omdat wat hy doen miljoene mense uit die duivelse klauwe gaan ruk, en die duivel soek dit nie, dit is hoekom hy julle so aanval, En dan het sy iets hier ges, uh, op een voice note gesit, ek vertrouw dat dit in die geest sal wees, ek het dit nog nie geluister nie, maar ek dink ons moet dit gaan saam hoor. Um, Ga jy nie nou weer sê, Lumaikie, oh, interferens. Nee, ek hoop jy so nie. Lumaikie, baie dankie vir hierdie boodskap, mama vertrouw nou rechtig dat hierdie um, op tyd gaan wees en, en precies wat het moet wees. Onthou daai prentjie wat ek julle van vertel het, Louis het al hierdie bote op die water gesit en Ons gaan hierdie storms vech en ek het nou nou met julle gepraat oor een storm. So kom ons hoor wat sê Lumai vir ons. As ek hierdie situasie bekyk mama, dan voel het vir my, hierdie liekie kom met in my hart op van Redief Burger. Heere, ek ken my hart, u het my weg gevat uit die leven, voor ek nie top wil gee. Nou, daar die wat spot waar is jou redder God uit die wand rots van die regeer ek klim my die boot uit terwijl ek syng van die grootheid in liefde in majesteit ons sal lewe ons sal sterwe vir u o Heer Ons sal wachtstaan by ons harte van die regeer. Dit hoog gaan u kinders hier in Afrika. Ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir u halleluja. Dit is wat vir my opkom, ek sien hoe die mense spot en hulle maak hulle beledig en hulle sê mense smal en dit ek rook so passievol in dit mama want dit is wat ek sien, ek sien hoe Paul Louis uit die boot uit klim in spuite van wat die mense vir hom sê hy klim uit die boot uit waar hy niemand bereid is om te klim nie, hy is die eerste een wat sy voedel sit en hy sê, hier is ek jyre gebruik my Ek sal doen wat jy vraag. Niemand in ons generatie is bereid om te doen wat die Heere vraag nie. Niemand is so in lijn met God meer, soos wat het moet wees nie. Dat as hy sê, doen dit, doen jy dit. En dit is wat Paul Louis anders maak. Is die feit dat hy doen wat niemand anders wil of sal nie. Hulle probeer en hulle kom op een punt en hulle besluit hulle gaan nie. Paul Louis is nie dit nie, daar is nie iets soos dit by hom nie. Sy liefde het ook geen parken nie. En hy, en hy help en hy is uitgesit. Ah, oh, snij dit nou af. Maar, so wil ons hele moet weet, dit is nie net ek en Louis en Martes en Dian en ons vernoeg, ons kantoor en allemaal wat hierdie gebed en hierdie strijd strijd nie. En ons gesinne Lumai daar in Port Elizabeth wat sy is en ons allemaal is rechtig vierkantig met ons bene uit die boot uit, en wat daar die storms kom, en ons weet, ons gaan nie... Ja, ons is recht vol. Ja. Ons is recht vol, en die generaals is recht vol. <laughs> As sy, nou ja. Ek het in tussen een warme remp gaan dankie, aantrek. Dankie, baie dankie. Het is nie een volgende dag nie, hoor. <laughs> baie dankie, doe my. Nou gaan ons een bykie ris. Nou gaan ons een bykie ris, en ons gaan net een bykie reflecteer, die jyre die kans gee, om ons siel en ons gees rustig te kry, want hy is en hy bly en beheer. As jy vanmiddag hier so sit, en jy sit met een klomp vrees in jou hart, jy sit met een klomp vijande en mense en familie, wat jou afkraak of jou seer maak, goed wat jy oor jou kwijtraak, wat jy weet voor jou siel nie waar is nie. Jy kan nie vir die hele wereld vertel, ja, maar het is die waarheid. Die waarheid maak jou vry. Daarom die waarheid media. Daarom, en ek wil hier, jy moet bist, asjeblief vir Derrick, um, Houghart, ons is bezig, die waarheid is bezig om om te help, om ons kopskool aan die gang te kry, en hy is vrijdag aangerand in sy woonstel, hy het nou nou vir my gevra om te kom help, ek kon dit dood eenvoudig nie, maar ek sal opstuur, um, 
die, die duivel is werkelijk, werkelijk lustig, maar een ding weet ons, ons het oorwin, onthou, Derrick is bezig om een baie, baie moeilike gevecht te vecht, um, om net weer een leven te kry, en weet julle, dit is moeilik, dit is moeilik as ou val, dit is werkelijk moeilik as ou val, maar wanneer jy, soos hy wil op die oomlik, sy voete wil terugkryp die fundament Jesus, ten spuite van sy fout, en wat ons maak, ons allemaal maak foute, die genade van die Heere is groot genoeg om sy hand te vat en om te sterk en om op te tel, en ek sal my best doen, Derrick, om vir jou op die paaikie te sit, waar jy net weer vrede in jou hartkie kan kry, en dat jy kan weer die Heere is by jou, en uh, kom ons bid vir Derrick, daar waar hy seer is en, en slecht geslaan is, dat, dat dinge weer sal recht kom, hy, hy, hy kry rechtig zwaar en hy, hy, hy stoei, hy stoei verskrikkelijk, om terug te kom, net op die pad, dat hy net weer sy voet kan kry, maar uh, ons gaan ange, aangaan, en om my help in sy skopskool, ons bid, bid ook vir Nadien, en al die moeilikhede wat daar is, hy is nie recht of verkeerd nie, betek hier is hy ou verkeerd, en dit maak nie so seer saak nie, solank jou hart net gerig is op die heren, wat ons op die omlik kyk, ons kyk nie na die vlees nie, ons kyk na wat God in mense sy levens wil doen, kom ons wees betrokke, Kom ons vergeet vir die rikkie van kleer en geer en al syke goed en kom ons tree in beland van ons lang land op. Ek veg al jare vir my taal en die behoud van my taal. Ek veg al jare vir die kultuur en die behoud van die kultuur. Maar ons geveg moet nou anders begin lyk. Dit moet een wees van liefde versoening so dat hierdie land nie in vlamme opgaan nie en so dat mense ophou mekaar uit mekaar het breek. Kom ons begin by die boere. En die boere, soos Ramkat en Skalk, uh, um, wat soot ten koste van alle mense, ek kan het nog nie van Willem sê nie, die toekomst gaan moet leer, hoe kom hy rechtig doen wat hy wil doen, nou teen my, of wat hy ook al beplan, miskien kom my sê net, jammer oom, ek is nog stupid, kom leer my asjeblief, oom het grijs haare, dan sal ek die boete al leer, dit is maar hoe die, die wereld is. Maar wat ek wel vir julle kan sê, ons moet nie in vijandskap met mekaar leef, en die al verskil ons het duisendmal oor die politiek, Die ANC is in beheer, hulle is op die oomlik die onrechtvaardige koning tot de mate, en jy beter maar met die onrechtvaardige koning onderhandel, voordat hy vir jou in die celle gaan gooi, en jy sonder koos gaan frekka onder in die dongas. Ons beter hy onderhandeling doen, maak die saak hoe moeilik het is nie. Ek het de opdracht van God gekry om het te doen, hy het die dieren oopgemaak om te doen, uh, en ek doen dit, ek sien in die week baie prominente leiders, en ek hoop om vir, um, nie hoop nie, ek gaan vir president Zuma sien, ek sal vir julle sê die dag en die datum, wanneer hy terug is van die Congo, en as hy bereid is, om ook een vredevolle pad met uh, president Zuma te loop, en as hy bereid is, om hierdie, hierdie manipulatie van die justitie wat hy aan die gang het, as hy bereid is, om, om die publieke, uh, public protector, haar haar werk te laat doen, ook wat die pala pala situasie aan betref, en nie alles toesmeer, omdat hy baie geld het nie, as hy bereid is, om sy eie sondes, voor die God van die himmel te belei, en sy knie laag te buig, en dan sal ek sy hand vat in die pad loop, tot dan, nee, jammer, my, nee, jammer president, dit gaan nie so werk nie, jy het ons in een baie lelike situasie gegooi, vir drie jaar, jy het vir ons gelieg en bedrieg, jy saam met Afri Forum, en al die vrijheidsfront ons, het ons allemaal, en ons oumas laat doodgaan, en hulle, nie, laat hulle kinders nie, nie kom besoek nie, het ons monde toegeplak, hier die politie gebruik, om ons te bully, met brandweer, met, met, in die brandweer, en met, met ons branderplanke, wil ek eindelijk sê, op die kus, daar by die strand, het jy ons gebully man, jy het ons gebully, jy het ons ekonomie gebreek, moet nie, hier kom my fellow citizens nie, kom sê sorry, en maak reg, maak reg, jy is staan onder die gezag van God, en Louis is nou maar die oukie, wat mense sal mobiliseer, totdat jy gaan sê, oké, okay, jammer, or I will step aside, and let's bring in the real president then, because that must be the one that proclaims God and not the G7. That must be the one that does not steal for his family. Maar wat arme mense die wede wee en die weese gaan versorg. Dis my geveg is eenvoudig. En as jy boer in my pad wil staan, staan in my pad. Jy gaan onderste boer geloop word, want Godse, Godse soldaat is op pad. Hy is op pad. Kali Kriel, ek dink jy moet vannacht by my uitkom. Die boer gaan vir julle seer maak. Dankie, liefde, lekker dag.